വഫാത്തിനോടടുത്ത സമയത്തും അവിടുത്തെ താടിയിൽ ഇരുപതോളം രോമങ്ങൾ മാത്രമാണ് വെളുത്ത രോമങ്ങൾ ഉള്ളത് ചില രോമങ്ങൾ ചുകന്ന് കണ്ടിരുന്നു അത് സുഗന്ധം ഉപയോഗിച്ച് അതിന്റെ പേരിലുള്ള ചുകപ്പായി കണ്ടതാണ് എന്നാ സഹോദരന്മാരെ അവിടുത്തെ ശരീരം തന്നെ വല്ലാത്ത നൂറ് പ്രകാശം മുഖത്ത് നിന്ന് തിളങ്ങുന്ന ചില പൻ സഹാരികൾ പറഞ്ഞു സൂര്യനുണ്ടോ കറങ്ങുന്നു എന്ന് തോന്നും ചിലര് പറഞ്ഞു ചന്ദ്രനാണെന്ന് തോന്നും പൂർണ്ണ ചന്ദ്രനാണെന്ന് തോന്നും ചിലര് പറഞ്ഞു സംസാരിക്കുമ്പോൾ പ്രകാശം അവിലൂടെ വരുന്നതായി അനുഭവപ്പെടും അങ്ങനെയുള്ളൊരു വല്ലാത്ത ശാരീരിക പ്രകൃതിയാണ് എന്നാൽ ആ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് തന്നെ എന്തൊരു സുഗന്ധമാണ് സഹാബത്ത് വിവരിക്കുന്നു പത്ത് ശരീരത്തെക്കാൾ നല്ല ഒരമ്പറോ ഒരു കസ്തൂരിയോ ഒരു സുഗന്ധവും ഒരത്തറും അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂലിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ മണത്തിനേക്കാൾ സുഗന്ധത്തെക്കാൾ നല്ലതായി ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ വാസനിച്ചിട്ടില്ല വല മസസ്തു ശയ്യൻ കത്തു ദീപാജൻ വല ഹരീറൻ അല്യന റസൂലില്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം ഒരു പട്ടും ഒരു പട്ടും അതുപോലെ എത്ര ഉയർന്ന പട്ടുകളും ഞാൻ തൊട്ടു നോക്കിയിട്ടില്ല അതിനേക്കാളൊക്കെ എത്രയോ മൃതരമാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം തങ്ങളുടെ ശരീരം ആ ശരീരം അതേ വല മസസ്തു ദീപാജത്തൻ വല ഹരീറത്തൻ അൽയനമിൻ റസൂലില്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം റസൂറുള്ളാന്റെ കൈക്ക് എന്തൊരു മാർദ്ദവമാണ് അതേ ഒരു പട്ടിനും അതുപോലെ കാണാൻ സാധ്യമല്ല എന്നിട്ട് വീണ്ടും പറയുന്നു അവിടുത്തെ വിയർപ്പിങ്ങനെ ഉറ്റി വീഴുമ്പോ മുത്തുമണികളാണെന്ന് തോന്നും സുബാനല്ല എന്തൊരു നല്ല മണമാണ് പിന്നെയും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പല മഹാന്മാരും അത് പറഞ്ഞു അതേ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മഹത്വം ജാബിർബുൽ സംബ്രതിയുള്ള പറഞ്ഞു ഞാനൊരു ദിവസം ദുഹൃ നിസ്കാരൻ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ കൂടെ നിർവഹിച്ചു ഞാൻ അതിനു ശേഷം എന്റെ ഭാര്യയുടെ സമീപത്തേക്ക് എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നു അതേ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല മതങ്ങൾ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല മതങ്ങളെ കൂടെ ഞാനൊരു ദിവസം നിസ്കാരം നിർവഹിച്ചു നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല മതങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഭാര്യമാരും കുട്ടികളുമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് അങ്ങോട്ട് ചെന്നു ഞാനും റസൂ സല്ലാഹു അലൈഹി മതങ്ങളുടെ കൂടെ അങ്ങോട്ട് ചെന്നു ചെന്നപ്പോൾ കുട്ടികൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് ഓടിയിങ്ങടുത്തു അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂല ചെറിയ മക്കളെ എടുത്ത് ചുംബിക്കുകയാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം ആ ചെറിയ മക്കളുടെ കബുൽ തടത്തിൽ ഇങ്ങനെ തടവുകയാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ ഞാനും അവിടെ നിന്നു എന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് എന്റെ കബുൽ തടം അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂൽ ഒന്ന് തടകി അവിടുത്തെ കൈ കൊണ്ട് എന്റെ മുഖം ഒന്ന് തടകിയപ്പോൾ ആ കൈക്കെന്തൊരു തണുപ്പാണ് എന്തൊരു സുഗന്ധമാണ് അത്തറുള്ള കുപ്പിയിൽ നിന്ന് കൈയെടുത്തതുപോലെ അവിടുത്തെ കൈക്കെന്തൊരു സുഗന്ധമാണ് ഇമാം മുസ്ലിം റതി അള്ളാഹു അല്ലു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹരീസിൽ കാണാം സഹോദരന്മാരെ അസ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം അവിടുത്തെ ശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതെല്ലാം അത്ഭുതം തന്നെ ഏറ്റവും ഉയർന്നത് തന്നെ അലഹി വസല്ലം അതങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അനസ്രതി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദിവസം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് വീട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങ് വന്നു വന്നിട്ട് അവിടെ കിടന്നു എന്റെ ഉമ്മ ഉമ്മു സുലൈമ റതി അള്ളാഹു എന്നാ ഒരു കുപ്പിയും കൊണ്ടാ വരുന്നത് ആ കുപ്പിയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ വിയർപ്പിങ്ങനെ ഉറ്റി വീഴുമ്പോ അതിങ്ങനെ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ വിയർപ്പിങ്ങനെ 
അതാ ഉറ്റി വീഴുന്നുണ്ട് ആ വിയർപ്പ് മുത്തുമണികളെ പോലെയുണ്ട് അതെന്റെ ഉമ്മ കുപ്പിയിലാക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സമീപത്ത് പോകാനും എടുക്കാനും ഒക്കെ അർഹതയുള്ള പെണ്ണാണ് ഉമ്മു സുലൈമുബീൻ റതി അള്ളാഹു എന്നാ അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ വിയർപ്പ് ഉമ്മ കുപ്പിയിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഉറക്കം തെളിഞ്ഞു ഉറക്കം തെളിഞ്ഞപ്പോ ചോദിച്ചു ആ ഉമ്മു സുലൈ ഉമ്മ സുലൈം ാണ് കാരണം അത്ര നല്ല സുഗന്ധമുള്ള ഒരത്തറും ഒരു കസ്തൂരിയും ലോകത്ത് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല തങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഊറ്റി വീഴുന്ന വിയർപ്പ് അതിന്റെ ബറക്കത്ത് ഞങ്ങളെ മക്കൾക്ക് തൊട്ടു വരട്ടി കൊടുത്തിട്ട് കിട്ടണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു മറുപടി പറയുകയാണ് ഇമാം മുസ്ലിം റതി അള്ളാഹു എന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലാത്ത സുഗന്ധം അവിടുത്തെ വീർപ്പിന് അവിടുത്തെ ശരീരത്തിന് സഹോദരന്മാർ ഒരു മൂന്ന് സലാത്തല്ലാന്റെ സുൻ പേരിൽ എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ടില്ല സല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അള്ളാഹുമ്മ സല്ലി അല മുഹമ്മദ് സഹോദരന്മാരെ ആ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒത്തുപറുതിയുള്ളാഹുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്ക് നാല് ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു ആ ഭാര്യമാര് ഓരോ ഭാര്യമാരും ഏറ്റവും നല്ല സുഗന്ധം പൂശും കാരണം ഭർത്താവ് വരുമ്പോ ഏറ്റവും നല്ല സുഗന്ധം എന്നെ ആയിരിക്കണമെന്ന മത്സരമാണ് ആര് ഭാര്യമാര് തമ്മിൽ മത്സരമാണ് ഋത്തുപറുതിയുള്ളാഹു എന്നും ഇന്ത്യ അനുഭവമാണ് ഓരോ ഭാര്യയും ഏറ്റവും നല്ലാത്ത റിപോഷും ഞാൻ എന്റെ വയത് കേൾക്കുന്ന സഹോദരിമാരോട് പറയട്ടെ നിങ്ങൾ ഒറ്റ മാത്രമേ ഉള്ളുവെങ്കിലും ഭർത്താവിനെ പരിഗണിച്ച് അത്ത റിപോഷണം ഇപ്പൊ നമ്മളെ പല സഹോദരിമാരുടെയും പതിവ് ഭർത്താവില്ലാത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് കല്യാണത്തിന് പോകുമ്പോ അതുപോലെ മറ്റു കൂട്ടലിന് പോകുമ്പോ കടിക്കലിന് പോകുമ്പോ സുബാറല്ലാ നല്ലാത്തറും വരട്ടി പോകും അത് പാടില്ലെന്നാണ് നിയമം വീട്ടിന്നിറങ്ങി പോകുമ്പോ സ്ത്രീകൾ അത്തറ് വരട്ടരുത് അതേ സമയത്ത് അവർ അത്തറ് വരട്ടേണ്ട എവിടെയാണ് ഭർത്താവിന്റെ മുന്നിലാണ് അത്തറ് വരട്ടേണ്ടത് പക്ഷേ ഞാൻ എന്റെ സഹോദരിമാരോട് വിനയത്തോടെ പറയട്ടെ പലപ്പോഴും പല ചെറുപ്പക്കാരും സ്വന്തം ഭാര്യയെ വിട്ട് അന്യ സ്ത്രീകളുടെ പിന്നാലെ ചിന്തിച്ചു പോകുന്നതിന്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം തന്നെ ഭാര്യമാരുടെ പിടിപ്പ് കേടാണ് ഭാര്യമാരുടെ വിവരക്കേടാണ് കാരണം ഭർത്താവ് കയറി വരുമ്പോ ഇവള് ഒരു നാറുന്ന മുണ്ടുകൊടുത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കുപ്പായോട്ട് എന്റെ പശുവിന്റെ കയറും പിടിച്ച് ചാണകവും പരണ്ടിട്ട് വരുന്നുണ്ടാവും ഭർത്താവ് കയറി വരും അല്ലെങ്കിൽ അടുക്കള എന്നുള്ള എല്ലാ വിയർപ്പും ആയി എന്റെ ആ വിയർപ്പോട് കൂടി ഭർത്താവിന്റെ അടുത്ത് കയറി വരും ഇറങ്ങി പോകുമ്പോഴോ ഇറങ്ങി പോകുമ്പോ നല്ല നന്നായി കുളിച്ച് ഷർട്ടും കൊണ്ടൊക്കെ ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ള നോക്കി എടുത്തിട്ട് എന്നിട്ട് നല്ല അത്ര പറ്റി പോകും എന്ത് തോന്നിയാ സ്വന്തം ഇതിന്റെ പേര് അറിവില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യേണ്ടത് സഹേബിയത്തായ സ്ത്രീകൾ ചെയ്ത പോലെ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോ അത്ര വരട്ടരുത് വീട്ടിൽ നിന്ന് അത്യാവശ്യത്തിന് പോകുക തന്നെ ചെയ്യാവൂ ആ പോകുന്ന സമയത്ത് അത്ര വരട്ടരുത് ആ സമയത്ത് കുറെ സ്പ്രേയും അടിച്ചിട്ട് കല്യാണ വീട്ടിലേക്ക് പോയി എന്നിട്ട് കാണുന്ന ആട് ആണുങ്ങൾ മുഴുവനും ഒരു പെണ്ണങ്ങ് പോകുമ്പോഴേക്ക് അവരെ മൂക്കിൽ നിറയെ ഈ അന്യ പെണ്ണിന്റെ മണം എന്തൊരു തോന്നിവാസമാണിത് അത്തരം സ്ഥലത്തേക്ക് വലിയ മൂല്യമാരി ആരിമീകളും തങ്ങന്മാരൊക്കെ അതൂ ചെട്ടിണ്ടാവും ചെന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ കല്യാണ പറക്കാന്റെ ഭയങ്കര പ്രതിഷേധമായിരിക്കും വന്നില്ല സുഹാനല്ലാ ഞാനിപ്പോഴതിലേക്കൊന്നും കിടന്ന് സംസാരിക്കുന്നില്ല മുമ്പ് കാലത്തൊക്കെ വലിയ ഹയാവും വലിയ മറയും നമ്മുടെ സഹോദരിമാർക്കുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതൊന്നും കാണുന്നില്ല പച്ചയായിട്ട് കല്യാണ വീട്ടില് മുന്നിലെ പന്തല് ആണുങ്ങളെ കൂടെ പെണ്ണുങ്ങൾ കോലായി തന്നെ പെണ്ണുങ്ങളിരുന്ന് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കും പെണ്ണുങ്ങൾക്കൊന്ന് വീട്ടിന്റെ ഉള്ളി
കല്യാണ വീട്ടിലൊക്കെ പരസ്യമായിട്ട് അങ്ങനെയായി മാറിയില്ലേ ആഹ് സമാൻ എന്ന് പറയാനല്ലാതെ ആരോട് പറയാനാണിത് സുഹാരല്ലാഹ് നിങ്ങൾക്ക് ദുന്യാവലി ജീവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ബത്തുനുല്ലറുതി ഭൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ ഖബറിൽ ജീവിക്കുന്നതാ ജനങ്ങളെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നബി സല്ലാഹു അലൈവലം തങ്ങൾ പറയാണ് ഒന്നെന്താണ് നിങ്ങളെ നേതാക്കന്മാര് നാശകാരികളാവുക നേതാക്കന്മാരല്ലേ തന്നാകേണ്ടത് ഏത് നാട്ടിലെയും നേതാക്കന്മാരല്ലേ തന്നാകേണ്ടത് നേതാക്കളല്ലേ തെറ്റിനെതിരെ പ്രതികരിക്കേണ്ടത് നേതാക്കളല്ലേ തെറ്റായ ആശയങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രതികരിക്കേണ്ടത് നേതാക്കന്മാർക്ക് എന്തായാലും തിരക്കേടില്ല എന്നൊരു രൂപം ഓരോ രാജ്യത്തെയും നേതാക്കന്മാർക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയുണ്ടോ ഒരു രാജ്യം നല്ല നിലക്ക് നീങ്ങുന്നു പിന്നെയുണ്ടോ സമൂഹം നല്ല നിലക്ക് നീങ്ങുന്നു തങ്ങൾ പറയുന്നു നിങ്ങളെ നേതാക്കന്മാര് നാശകാരികളായാൽ അതുപോലെ തന്നെ അതാ നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിലുള്ള പണക്കാര് ഐശ്വര്യമുള്ളവര് ബഹീലന്മാരായാൽ കഴിവുള്ളവര് കൊടുക്കുന്നില്ല കൊടുക്കണം കഴിവുണ്ടായിക്കോട്ടെ നല്ലതാ നമ്മൾ ഈ അടുത്ത് മരിച്ചു പോയ കടോൽ കുഞ്ചു ഹജി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബറുള്ള സന്തോഷത്തിലാക്കണ്ട് നിങ്ങൾ ആരോടും കൂടെ അയാളെ സംബന്ധിച്ച് ചോദിച്ചു നോക്കുക അയാൾ വലിയ പണക്കാരനാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ ഏതെങ്കിലും ആവശ്യത്തിനും പണപ്പിരിവിന് പോയ ഏതെങ്കിലും ആളുകളോട് ചോദിച്ചു നോക്കുക എല്ലാവരും പറയും അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയും പോലെ അയാളെ കൊണ്ട് കഴിയും പോലെ അദ്ദേഹം കൊടുക്കും അതെന്താണ് കൊടുത്തതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വെറുതെ പറയല്ല അതേ സമയത്ത് അതിനേക്കാളൊക്കെ വലിയ പണക്കാര് വേറെ ഒരുപാടുണ്ട് സഹോദര പക്ഷേ കൊടുക്കാനുള്ള മനസ്സ് വേണം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ഒരു കഴിവുമില്ലാത്ത പാവപ്പെട്ട അറബികള് ഒരു കഴിവുമില്ലാത്ത പാവപ്പെട്ട അറബികള് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പെൻഷൻ കിട്ടിയാൽ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് അവർ ജോലി പിരിയുന്ന സമയത്ത് കിട്ടിയാൽ അത് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ട് അവരുടെ രാജ്യത്തൊരു പള്ളി നിർമ്മിക്കാൻ അത് മതിയാവൂല എന്ന് കാണുമ്പോ അതേതെങ്കിലും ഇന്ത്യയിലോ പാകിസ്ഥാനിലോ ബംഗ്ലാദേശിലോ ഏതെങ്കിലും പാവപ്പെട്ടവരുള്ള സ്ഥലത്തൊരു പള്ളി നിർമ്മിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടി എനിക്കൊരു വീട് നിർമ്മിക്കണമെന്ന് അവര് ചിന്തിക്കുകയാണ് അതുപോലെ ആ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ആളുകൾക്ക് പേപ്പറിൽ പേര് വരാനല്ല ആളറിയാനല്ല കുടുംബാരും നാട്ടുകാരറിയാനല്ല ഏതെങ്കിലും പാവപ്പെട്ടവർക്കൊരു മദ്രസ നിർമ്മിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അത് എനിക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ പ്രതിഫലം കിട്ടണമെന്ന് അവർ ആശിക്കുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ നമ്മളെ നാടുകളിലുള്ള മുതലാളിമാർ അള്ളാഹു തേൽ അവർക്ക് കൊടുത്തത് അള്ളാഹുവിന്റെ വജിഹിനെ കരുതി ശരിക്കവര് കൊടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ നാട്ടില് ദാരിദ്ര്യമുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും പള്ളിയുടെയും മദ്രസയുടെയും കമ്മിറ്റികൾ കടത്തില് ആകുന്ന വിഷയമുണ്ടോ കൊടുക്കാനുള്ള ചിന്ത ഇല്ലാത്തതല്ലേ പ്രശ്നം ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂദർ റിഫാരിഹു എൻഹു കബാ ശരീഫിന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് ഒരു നീണ്ട വേദ് പറഞ്ഞു ആ വേദിൽ പറഞ്ഞില്ലേ എടോ ഇജലു ദിർഹമ ദിർഹമൈനി നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ പണങ്ങൾ രണ്ടു റുപ്പികയാക്കി വെച്ചോ ഉറുപ്പികകൾ രണ്ടു റുപ്പികയാക്കി വെച്ചോ ദിർഹമുൻ ഒരു ദിർഹമ് ദിർഹമ് ഒരു ദിർഹമ് അതേ നീ വെച്ചോ ആർക്ക് വേണ്ടി അത് നിന്റെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി നിന്റെ ഭാര്യക്ക് വേണ്ടി നിന്റെ അയ്യാലിന് വേണ്ടി നീ ഒരുക്കി വെച്ചോ നിനക്കും കുടുംബത്തിനും ജീവിക്കാൻ ഉറുപ്പിക വെച്ചോ ഒരു റുപ്പിക നിന്റെ സ്വന്തം ശരീരത്തിന് വേണ്ടി കബറിലേക്ക് വേണ്ടി മഹസറയിലേക്ക് വേണ്ടി ആഹ്റത്തിന് വേണ്ടി വെച്ചോ പത്ത് കോടിയുണ്ടോ അഞ്ച് കോടി നിന്റെ കുടുംബത്തിനും നിനക്കും ജീവിക്കാൻ വെച്ചോ അഞ്ച് കോടി നിന്റെ സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടി വെച്ചോ തീരാത്ത ലോകത്തിന് വേണ്ടിയല്ലേ കൂടുതൽ വെക്കേണ്ടത് പക്ഷേ നീ ഒരു പകുതിയെങ്കിലും നിന്റെ ആഹ്റത്തിന് വേണ്ടി വെക്കൂ പകുതി നീ നിന്റെ ദുന്യാവിന് നിന്റെ കുടുംബത്തിനും വെക്കൂ അബൂദർ എന്നിവിന്റെ വസീയത്താണ് കിട്ടൂ സഹോദരന്മാരെ ഇതാ കാന ഉമറാവുക്കും ഹിയാറക്കും നിങ്ങളെ നേതാക്കന്മാര് നല്ലവരായാൽ നിങ്ങളിലുള്ള സാമ്പത്തിക ശേഷിയുള്ളവർ നല്ലണം കൊടുക്കുന്നവരായാൽ നിങ്ങളെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പരസ്പരം കൂടിയാലോചിച്ച് തീരുമാനിക്കുന്ന കാലമായാൽ അന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉപരി ലോകത്ത് ഭൂമിയുടെ ഉപരി ലോകത്ത് ജീവിക്കൽ ഹൈറാണ് ജനങ്ങളെ എന്നാ നിങ്ങളെ നേതാക്കന്മാര് നാശകാരികളായാൽ പണക്കാര് കൊടുക്കാത്ത ബഹീരന്മാരായാൽ 
നിങ്ങളെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പെണ്ണുങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കാലമായാൽ ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിൽ കബറിൽ കിടക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഭൂമിയുടെ മേലെ കിടക്കുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ ഹൈറെന്ന് മുഹമ്മദ് കബറിൽ കിടക്കലാണ് ഹൈറെന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാലമായി പോയില്ലേ സഹോദരന്മാരെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മമാരോട് പറയുന്നു അള്ളാഹന്റെ റസൂലിനെ പ്രിയം വെക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ശരീരം മറക്കാതെ ഒരു സ്ഥലത്തും ഇറങ്ങാൻ പാടില്ല ഒരു കല്യാണത്തിൽ നിങ്ങൾ സ്പ്രേ പഠിച്ചിട്ട് മറ്റുള്ള പുരുഷന്മാരെ ആകർഷിപ്പിക്കുന്ന ശൈലിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ അന്യപുരുഷന്മാരിലേക്ക് നോക്കാൻ പാടില്ല അന്യപുരുഷന്മാരുമായി തൊടാൻ പാടില്ല ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയട്ടെ കള്ളത്തൊരീകത്തിന്റെ കാലമാണിത് ഈ അടുത്ത് എത്ര കത്താ നമുക്ക് വന്ന നൂറ്റി നൂറ്റി നാൽപ്പത് കത്താണ് എനിക്ക് അയച്ചത് കള്ളത്തരീകത്തുകാര് നൂറ്റി നാൽപ്പത് കത്ത് അതിൽ പറഞ്ഞ ചീത്ത എത്രയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാണെങ്കിൽ എനിക്ക് സ്റ്റേജ് ബന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല അങ്ങൾ ഈ കത്ത് വായിച്ച് നോക്കിയാണല്ലോ ചോദിച്ചാൽ മതി എന്ത് പൊളിച്ച ചീത്തയാണ് എന്നറിയോ സുബാനുള്ള എന്നെയും പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ബാപ്പനെയും പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഉമ്മാനെയും പറയുന്നുണ്ട് തെരീക്കത്താണ് പോലും എന്നാൽ എന്താണ് ഇങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം കാരണം ഒന്നുമില്ല തെരീക്കത്തിന്റെ സൈഹാണെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അന്യപെണ്ണിന്റെ കൈപിടിക്കുന്നു അന്യപെണ്ണിന്റെ തൊള്ളയിൽ കേക്ക് മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നു അത് ഞാനൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പേരോട് കള്ളം പറഞ്ഞതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ കാസർകോട് നിന്ന് പ്രസംഗിച്ചപ്പോ ഒരു പത്രത്തിൽ പറഞ്ഞു പേരോട് പച്ച കള്ളം പറഞ്ഞാണ് പിറ്റേന്ന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു അത് എൻ്റെ അടുത്ത് സി ഡി ഉണ്ട് ഈ ആൾക്ക് ഈ കള്ള ശൈഹന്മാര് കള്ള ശൈഹ് അന്യപൊണ്ണിന്റെ തൊള്ളയിൽ ഇങ്ങനെ ബിസ്ക്കറ്റ് മുറിച്ചു ഇട്ടു കൊടുക്കുന്നത് കേക്ക് മുറിച്ച് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അതിൽ കുറി തൊട്ട പെണ്ണുങ്ങളുണ്ട് കുറി തൊടാത്ത പെണ്ണുങ്ങളുണ്ട് ഈ ശൈഹ് ഇങ്ങനെ ഈ ബേക്കറി സാധനം മുറിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് അത് ഞങ്ങൾ പേപ്പറിൽ ചിത്രം ഫോട്ടോ അങ്ങ് അയച്ചു കൊടുത്തു ഒരു പേപ്പർ കാരണം അതങ്ങ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്തു അമ്പകൽ ആ നൂറ്റി നാൽപ്പത് മുരീരന്മാരെ കത്തു എന്നെ ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്നാരില്ല പക്ഷേ നമുക്കല്ലോ എന്റെ തീരെ മറിച്ച് വെക്കാൻ പറ്റുമോ സുഹാനല്ല ഈജിപ്ത് എന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്ത് നമ്മളെ ഒരു ബിരുദെടുത്ത ഒരാള് നമ്മളെ കൂടെ കുറച്ച് കാലം ഉണ്ടായ ഒരാള് സുഹാനല്ല ആ ശേഖിന്റെ കഥയോ അതും എന്റെ അടുത്ത് സി ഡി ഉണ്ട് ശേഖ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു ഈജിപ്തില് വലത്തെ ഭാഗത്തും ഇടത്തെ ഭാഗത്തും രണ്ട് ഭാഗത്തും കേരളത്തിൽ നിന്ന് പോയ പെണ്ണുങ്ങൾ ശേഖിന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒട്ടി നിൽക്കുന്നു രണ്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ എന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് പോയ അവരെ കൂടെ പോയ ആണുങ്ങൾ അങ്ങേ തൽക്കും ഇങ്ങേ തൽക്കും നടുവിൽ ശൈഹ് രണ്ട് ഭാഗത്ത് പെണ്ണുങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ശരിക്കും ഓട്ടി നിൽക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഫോട്ടോ എൻ്റെ അടുത്ത് സി ഡി ഉണ്ട് ഞാൻ എന്താ പറയല്ല ഇൻഷാ അള്ളാഹ് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പിന്നീട് സി ഡി ഇറങ്ങും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനി നമുക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ സുഹാനല്ലാ അതിന്റെ പേരിലാണ് ചീത്ത പക്ഷേ ചീത്ത നമുക്കൊരു വിഷയമല്ല ആരെന്ത് ചീത്ത പറഞ്ഞാൽ നമുക്കെന്താണ് കൊടുക്കുന്നവൻ അള്ളാഹുവാണ് തടയുന്നവൻ അള്ളാഹുവാണ് രക്ഷിക്കുന്നവൻ അള്ളാഹുവാണ് ശിക്ഷിക്കുന്നവൻ അള്ളാഹുവാണ് അള്ളാഹു മാത്രമേ അധികാരമുള്ളവനുള്ളൂ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു മോമിനിന് ഇവിടെ ആരെന്ത് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സഹോദരന്മാരെ അല്ലാ 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 അവരിലേക്ക് മനസ്സ് തിരിക്കാനല്ലേ ലോകത്തിന്റെ നേതാവായ മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം നമ്മയെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഞാൻ എന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ പോകുന്നു സ്ത്രീകളെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും തന്നെ ഏത് തരീക്കത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു വന്നാലും ഏത് മുസ്ലിയാര് നിങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയാലും ഏത് തങ്ങൾ പിന്തുണച്ചാലും നിങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും വ്യാജ തരീക്കത്തുകളുടെ പിന്നാലെ നിങ്ങൾ പോയി നിങ്ങൾ ഇമാൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തരുതേ ഉമ്മമാരെ നഷ്ടപ്പെടുത്തരുതേ ചെറുപ്പക്കാരെ ഞാൻ കുണ്ടൂർ ഉസ്താദിന്റെ ആണ്ട് നേർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി പോവുകയാണ് എന്നെ ഒരാൾ ടെലിഫോൺ ചെയ്യുന്നു ടെലിഫോൺ ചെയ്യുന്നത് വിദേശ രാജ്യത്ത് വെച്ചാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിന്റെ പരിസരങ്ങളിലുള്ള ഒരു ഒരു സ്ഥലത്തുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് വിളിച്ചിട്ട് എന്നോട് സങ്കടം പറയുന്നു ഉസ്താദെ നിങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നത് എനിക്കൊരു ഉപദേശം നൽകണം ഞാൻ മനസ്സ് ടെൻഷനിലാണ് ഞാൻ ചെന്താ മോനെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാടൊക്കെ പറഞ്ഞു നാടെന്നു 
മൊയിലിയാരി എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഒരാൾ എന്റെ വീട്ടിൽ ഇന്നലെ കിടന്ന് ഉറങ്ങി കളിഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് പണ്ഡിതന്മാർക്ക് മൊയിലിയാർക്ക് ആരും എന്നോട് എതിർപ്പുണ്ട് വേണ്ട ഞാനും മുസ്ലിയാർ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ആൾ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഏത് മുസ്ലിയാർ ഇപ്പൊ പള്ളിയിലോ കാലിയാരല്ല പള്ളിയിലെ വാങ്ങു കൊടുക്കുന്ന ആളല്ല മുതിരീസ് അല്ല പള്ളിയിലോ നമ്മ തേലിമിങ്ങളല്ല പിന്നെ ആരാണ് അയാൾ ചികിത്സക്കാരനാണ് പോലും ചികിത്സക്കാരനാണ് പോലും എന്നിട്ടോ പുരുഷന്മാരില്ലാത്ത വീട്ടിൽ പോയിട്ട് കിടന്നുറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഇയാൾ അത് അറിഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിന് ടെൻഷൻ ആയിട്ട് വിളിക്കുകയാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഞാൻ ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ സമാധാനിപ്പിച്ചു ആ പാവപ്പെട്ട സ്ത്രീകൾ അവര് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തോട് കംപ്ലൈന്റ് പറഞ്ഞത് ഭർത്താവിനെ വിളിച്ച് കംപ്ലൈന്റ് പറഞ്ഞത് വേറെ ആരും അല്ല അപ്പൊ അപ്പൊ സ്ത്രീകൾ നിരപരാധികളാണ് ആ സ്ത്രീകൾ കുറ്റക്കാരല്ല പക്ഷെ ഞാൻ ആലോചിച്ചു പോവുകയാണ് തട്ടിപ്പും വെട്ടിപ്പുമായിട്ട് ചികിത്സയുടെ പേരിൽ ഇരിക്കുന്ന കുറെ മനുഷ്യന്മാര് അതുകൊണ്ട് ചികിത്സിക്കുന്ന എല്ലാരും മോശാന്നല്ലോ ചികിത്സിക്കുന്ന എല്ലാരും മോശക്കാരാണ് എന്നല്ല സഹോദരന്മാരെ അന്യ സ്ത്രീകളെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന ചികിത്സക്കാരുണ്ട് അന്യ സ്ത്രീകളോട് ഞാനിങ്ങ് പൊരക്ക് വരുന്നു നമുക്ക് മന്ത്രിക്കണോന്ന് പറയുന്ന ചികിത്സക്കാരുണ്ട് അങ്ങനത്തെ മന്ത്രങ്ങളെ ഒന്നും ആരും വിശ്വസിക്കേണ്ട ആക്കെ ദുർമന്ത്രങ്ങളായിരിക്കും ആലോചിച്ചോളണം അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന് അത് വളരെ വ്യക്തമാ കൊല്ലിൽ മോമിനീനെ കണ്ണടച്ചോളണം അന്യ സ്ത്രീകളെ മുഖത്ത് പോലും നോക്കാൻ പാടില്ല അള്ളാന്റെ ഖുർആാന്റെ നിർദ്ദേശമാണ് കൊല്ലിൽ മോമിനാത്തി യഹുദൂനമിൻ അബുസാരിഹിന്ന ഈമാനുള്ള സ്ത്രീകളെ കണ്ണടച്ചോളളും അന്യപുരുഷന്മാരിലേക്ക് തന്നെ നോക്കാൻ പാടില്ല നിർദ്ദേശമാണ് സ്ത്രീകളെ നിങ്ങളുടെ ഭംഗി മറ്റുള്ളവര് കാണാൻ കാരണമാകുന്ന വിധത്തിൽ നിങ്ങളെ കാലെടുത്തു വെച്ച് പോലും ശബ്ദമുണ്ടാക്കരുതെന്ന് ഖുർആാനിന്റെ നിർദ്ദേശമാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ നാല് കാര്യം വേണം വിജയിക്കണമെങ്കിൽ നബിയെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കണം ബഹുമാനിക്കണം ജീവിക്കണം അങ്ങനെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കുന്നവരാണ് വിജയിച്ചവർ സ്ത്രീകളും ശ്രദ്ധിക്കണം പുരുഷന്മാരും ശ്രദ്ധിക്കണം എന്തൊരാഹസമാനാണിത് സുബാനല്ലാ ഞാനൊരു ദിവസം കുറ്റിയാടി സിറാജ് ഉള്ളതേല് ഇരിക്കുമ്പോ അന്ന് ചൊവ്വയോ വെള്ളിയോ രണ്ടൊരു ദിവസം ആർന്ന് എന്റെ ഓർമ്മ ചൊവ്വാഴ്ച വെള്ളിയാഴ്ച മാർഗങ്ങൾ നേർച്ച കൊണ്ടുത്തരും അതുപോലെ തന്നെ പല ആവശ്യങ്ങളും മസകല വിൽക്കാർക്ക് അവരൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് അപ്പോ ഒരു ദിവസം എല്ലാരെയും വിട്ടു കഴിഞ്ഞ് അവസാനം ഒരു സ്ത്രീ നോടു സ്ത്രീ എന്നോട് ചോദിച്ചു എൻ്റെ ഭർത്താവ് സൗദിയിലാണ് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ചെലവിനൊന്നും അയച്ചിരുന്നില്ല മകനെ പോറ്റാൻ കൈയായിട്ട് ഞാനൊരു യത്തീം ഖാനെ കൊണ്ടുപോയി ചേർത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ തന്നെ എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നി യത്തീം ഖാനയിൽ മകനെ കൊണ്ടുപോയി ചേർത്ത് ഭർത്താവ് ആണെങ്കിൽ ബാപ്പയാണെങ്കിൽ സൗദിയിലുണ്ട് ആണോ പിന്നെ അതിൻ്റെ യത്തീം ഖാനയാ ഏ ബാപ്പ സൗദിയിലുള്ളപ്പോൾ യത്തീമായി ആയിക്കൂട്ടി സുബാനല്ല അത് പിന്നെ യത്തീം ഖാന നടത്തിയിട്ട് ആ വകയിൽ ചില പരിപാടികൾ എന്തൊക്കെയാ ദുന്യാവിൽ നടക്കുന്ന ആരോട് ഇതൊക്കെ പറയേണ്ടത് ഇരിക്കട്ടെ എന്റെ ഈ സ്ത്രീ എന്നോട് ചോദിക്കുന്ന മസ്കൽ എന്താറിയോ എനിക്ക് ഭർത്താവിനെ ഫസ്ഹ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോന്നാ ചോദ്യം ഭർത്താവിന് അങ്ങോട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ച ആ ഭർത്താവിന്റെ ടെലിഫോൺ നമ്പർ ഒന്ന് തരുവോ ഞാൻ സൗദിയിൽ നമ്മളെ ടി ടി അബക്കർ ഫൈസി ഉണ്ടെന്ന് ജിദ്ദയിൽ അപ്പൊ ഞാൻ ഫൈസിക്ക് കൊടുക്കാൻ നമ്പർ എന്നിട്ട് അവളെ അയാളെ കൊണ്ട് വിളിപ്പിച്ചിട്ട് ഞാൻ അയാളെ വിളിച്ച് ഉപദേശിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പൈസ ഒക്കെ അയച്ചു തരാൻ വേണ്ടി പറയാ നിങ്ങളെ ടെലിഫോൺ നമ്പർ ഒന്ന് തരുവോ എന്ന് ചോദിച്ചു എന്നാ പിന്നെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാലോ അപ്പൊ ഈ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു ഞാൻ നോക്കാന്ന് പറഞ്ഞു ഈ സ്ത്രീ പോയി ടെലിഫോൺ നമ്പർ കിട്ടിയില്ല ആ സ്ത്രീ പോയി കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ദുബായിൽ പോയി ദുബായിൽ ഓഫീസിൽ ഇരിക്കുമ്പോ അബുദാബി എന്ന് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ടെലിഫോൺ ചെയ്യും ഉസ്താദെ നിങ്ങളെടുത്ത് വന്നിട്ട് ഫസ്റ്റിന്റെ മസീൽ വെച്ചില്ല ഒരു സ്ത്രീ കുറ്റിയാടി ആ ചോദിച്ചു ആ സ്ത്രീയെ വിവാഹം കൈക്കണം വിചാരിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ ആ ഫസ്ക് നടക്കൂലേ എന്ന് ചോദിച്ചു എന്നോട് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ലോകത്തിന്റെ ഒരു അവസ്ഥ ആ സ്ത്രീന്റെ ഭർത്താവ് ജിദ്ദയിലുണ്ട് ആ സ്ത്രീക്ക് കുറെ മക്കളും ഉണ്ട് അപ്പഴാ ഇവൻ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് അബുദാബി ദുബായിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് ആ പെണ്ണിനെ ഫസ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അവളെ കേട്ടണം എന്ന്
ഞാൻ ചോദിച്ചല്ല പോനെ നീ ഇങ്ങനെ ഉകുമ്പിച്ചാടിയ അണ്ടീന്റെ പിന്നാലെ തന്നെ പോണോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തൊരു കാലഘട്ടമാണ് ഇത് ഇതാ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്തൊരു കാലമാണ് ഇത്ര ചിന്തയില്ലാത്ത സ്ത്രീകളും ഇത്രയും ചിന്തയില്ലാത്ത ചെറുപ്പക്കാരും ജീവിക്കുന്ന ഒരു കാലം എന്നിട്ട് ഇയാൾ എന്നോട് ചെറുപ്പക്കാരനോട് ബാപ്പക്കും ഇഷ്ടയില്ല ഉസ്താദേ ഉമ്മാക്കും ഇഷ്ടയില്ല ഉസ്താദെ കുടുംബത്തിനൊന്നും ഇഷ്ടയില്ല ഉസ്താദെ പക്ഷേ അവളിപ്പോ അവളെ വീട്ടിൽ നിറങ്ങണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞാലേ ഇറങ്ങുള്ളൂ അങ്ങനെ എന്നെ അനുസരിക്കുന്ന പെണ്ണാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഉള്ളതിൽ ചിരിച്ചു പോയി കുട്ടി ചെറുപ്പക്കാരന്റെ വിട്ടിത്തം കേട്ടിട്ട് കാരണം സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ അനുസരിക്കാതെ ഭർത്താവിനെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വേറൊരു ആളെ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഈ സ്ത്രീ അബുദാബിയിലുള്ള ഇവനോട് സംഭവം ചോദിച്ചിട്ടേ പുറത്തു പോകുന്നുണ്ട് അത് വിശ്വസിക്കാൻ മാത്രമേ ഇവൻ വിഡ്ഡിയായി പോയല്ലോ എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി എന്താണ് എന്തൊരു ലോകമാണിത് എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ സ്വന്തം പോറ്റി വളർത്തിയ ബാപ്പമാരെ സ്വന്തം പോറ്റി വളർത്തിയ ഉമ്മമാരെ കുടുംബത്തിനെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് വിവാഹം കഴിക്കുന്ന ഏർപ്പാട് ശരിയല്ല കേട്ടോ അതും ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം ഇന്നെനിക്കൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ടെലിഫോൺ ചെയ്തു എന്നോട് ചോദിച്ചു വളരെ പാവപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വിവാഹം കഴിക്കണം ഒന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു പക്ഷെ ബാപ്പയും ഉമ്മയൊന്നും സമ്മതിക്കുന്നില്ല ഉസ്താദെ എന്താണ് വേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ നല്ല സാമ്പത്തിക ശേഷി ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ നല്ല കൈവുള്ള ആളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താ ബാപ്പയും ഉമ്മയും പറയുന്നത് പോലത്തെ ഒരു കല്യാണം ഒരു കൽ ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് കല്യാണം കഴിക്കുക ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു സാധു പെൺകുട്ടിയെ സംരക്ഷിക്കണം എന്നൊരു നല്ല ആഗ്രഹം ഉണ്ടല്ലോ ആ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റണം അതിനെന്താ വേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടത് ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ഒരു പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയുടെ വിവാഹത്തിന്റെ ചെലവ് പൂർണ്ണമായിട്ട് അവനെ ഏറ്റെടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ പെൺകുട്ടിക്ക് ആ പെൺകുട്ടിയോട് യോജിച്ച ഒരു പാവപ്പെട്ടവരെ ഭർത്താവായിട്ട് എടുക്കുക എന്നാലോ എന്നാ കുടുംബത്തിനിടയിൽ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാണ്ട് അങ്ങ് പോകും ഇല്ലെങ്കിലോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാത്രത്തിൽ കയമാരിയും വെച്ച് പിന്നെ ബോധനയും വെച്ച് അതിൽ തന്നെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പൊന്നിയരിയും വെച്ച് ചോറ് വെച്ച് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അത് മാതിരി ഉണ്ടാവും കാരണം അവന്റെ ജേട്ടന്മാരും അവന്റെ അനുജന്മാരൊക്കെ നല്ല സാമ്പത്തിക ശേഷി ഉള്ളവര് കുടുംബം സാമ്പത്തിക ശേഷി ഉള്ളവര് അവിടത്തേക്ക് പാവപ്പെട്ട പെണ്ണിനെ കൂട്ടി കൊണ്ടുവന്നാൽ ഈ പെണ്ണ് മരിക്കുന്നവരെ കണ്ണീര് കുടിക്കും കാരണം ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ഇവിടെ രണ്ടാം നമ്പർ ആയിട്ടേ കാണും ഉമ്മ എങ്ങനെയാ കാണുള്ളൂ വാപ്പ എങ്ങനെയാ കാണുള്ളൂ ഏട്ടന്മാരും അങ്ങനെ കാണുള്ളൂ പെങ്ങന്മാരും അങ്ങനെയാ കാണുള്ളൂ ജേട്ട ജേട്ടന്റെ ഭാര്യ എങ്ങനെയാ കാണുള്ളൂ അനിയന്റെ ഭാര്യ എങ്ങനെയാ കാണുള്ളൂ അപ്പൊ ഇപ്പൊ കുട്ടി നരകം നരകം കുടിക്കണം മരിക്കുന്നവരെ നേരെ മറിച്ച് അപ്പം കുട്ടിയുടെ വിവാഹത്തിന് ആവശ്യമായ ചെലവിന് വരുന്ന തുക അത് അവൻ ചെലവഴിച്ചിട്ട് ഒരു അത് ആ പെൺകുട്ടിയോട് യോജിച്ചൊരു ഭർത്താവിന് അവളെ വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുത്താൽ അവർക്ക് നന്നായിട്ട് കുടുംബജീവിതം നയിക്കാം ഇവനോട് അനുയോജ്യമായ ഒരാൾ ഇവൻ വിവാഹം കഴിച്ചാൽ ഇവന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു സമാധാനക്കുറവ് ഇല്ല വാപ്പിയും ഉമ്മയും ഒക്കെ പൊരുത്തപ്പെട്ട നിലക്ക് അവനും കഴിക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ വളരെ ആലോചിക്കണം വിഷയങ്ങൾ ചെറുപ്പക്കാര് ചിലരുണ്ട് നന്നായിട്ട് വിടക്കായി പോലെ നല്ല നീയത്താണിത് പക്ഷെ അതിന്റെ ശാസ്ത്രീയതയും അതിന്റെ മറ്റവസ്ഥയും കൂടി ചിന്തിക്കണം ചിന്തയില്ലാതെ പ്രവർത്തനം നടത്തരുത് പക്ഷെ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ നല്ലവനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വിദേശത്ത് നിന്നോ നാട്ടിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല അവൻ വിളിച്ച് അന്വേഷിച്ചത് അത് നല്ലൊരു പരിപാടിയാണ് ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരാളോട് ഒരു വിവരമുള്ള ആളോട് ചോദിക്കുക ഞാൻ വിവരമുള്ള ആളായിട്ടല്ല ഒരു വിവരമുള്ള ആളോട് ചോദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രായമുള്ള ഒരാളോട് ചോദിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു വിഷയത്തിൽ കൂടി ആലോചന നടത്തിയിട്ട് അപ്പൊ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ മറുപടി വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അവനെ അംഗീകരിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ഒരു വിഷയം അറിയില്ലെങ്കിൽ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കെങ്കിലും വേണം എനിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ സംഭവത്തിൽ വിസല്ലാഹുലിമ തങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ ആ വാസന സുഗന്ധം അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാനൊരു ഹരീസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ വിഷയത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നതാണ് എനിക്കട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒത്തു പറഞ്ഞ അള്ളാഹുനു നാല് ഭാര്യമാരുണ്ട് ആ നാല് ഭാര്യമാരും മത്സരാണ് അത്ര വരട്ടാ മത്സരാണ് ഇതിന് ഭർത്താവ് വരുമ്പോ ഏത് ഭാര്യയാണ് ഏറ്റവും നല്ല സുഗന്ധം ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ള മത്സരാണ് അത് ഒറ്റ ഉള്ളെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണമെന്നാ അപ്പം ഭാര്യമാരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സ്ത്രീകളോട് പറഞ്ഞത് ഭാര്യ ഭർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ നല്ല സുഗന്ധവും പറ്റിയിരിക്കണം നിങ്ങൾ ഈ പശുവിനെ കഴിച്ചു കിട്ടുന്ന തുണി കൊടുത്തിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് ഒട്ടാകെ വിയർത്തൊലിച്ചി
അതുകൊണ്ട് ഉമ്മമാരെ ചെറുപ്പക്കാരികളെ സ്വന്തം ഭർത്താവിന് വേണ്ടി അണിഞ്ഞൊരുങ്ങണം സ്വന്തം ഭർത്താവിന് വേണ്ടി അത്ര ഭൂഷണം അതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹാബിയത്തായ വനിതകൾ ചെയ്തത് ഞാൻ വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ പോകുന്നു അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഋതുബർ റതിയുള്ളോഹൻ എന്നുവിന്റെ പതിവെന്താണ് ഉമ്മു ആസിം ബി വിറുതിയുള്ളോഹൻ എന്നെ പറയാണ് ഉമ്മു ആസിം ഋതുബർ റതിയുള്ളോഹനുന്റെ ഭാര്യമാരിൽപ്പെട്ട ഒരു പെണ്ണാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹതി പറയുന്നു ഒരിക്കലും ഋതുബർ റതിയുള്ളോഹൻ എന്നും അത്ര വരട്ടൂല താടിക്ക് കുറച്ച് എണ്ണിട്ട് വാരും ഒരിക്കലും അത്ര വരട്ടൂല പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ആരെന്ത് അത്ര വരട്ടിയാലും ഋതുബർ റതിയുള്ളാഹു എന്നുവിന്റെ അത്ര നല്ല സുഗന്ധം ഒരു ഭാര്യ അത്ര വരട്ടിയാലും ഉണ്ടാവൂല എപ്പൊ നോക്കിയാലും മാസമിന്നാരി എന്നത്തിയുടെ സുഗന്ധം പോലെ ഒരു സുഗന്ധം ഞങ്ങൾ ആർക്കും കാണുന്നില്ല ഉത്തുബയാണെങ്കിൽ അത്ര വരട്ടിയില്ല ഒരു ദിവസം ഭർത്താവായ ഉത്തുബയോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും നല്ല അത്ര വരട്ടിയാലും അത്ര തീരെ വരട്ടാത്ത നിങ്ങൾക്കാണല്ലോ ഏറ്റവും നല്ല സുഗന്ധമുള്ളത് ഫമിം അതെന്താ കാരണം അപ്പോൾ ഋത്തുബ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു എന്റെ ഭർത്താവ് പറഞ്ഞു തന്നു നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ നിങ്ങളെ കാലത്ത് എന്റെ ശരീരത്തിന് രോഗം പിടിച്ചു ഞാൻ നബി സൊല്ലാഹു ഞാൻ നബി സൊല്ലാഹു വിസ്ലമ നിങ്ങളെ സമീപിച്ചു ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് അവലാതി പറഞ്ഞു നബിയേ എന്റെ ശരീരത്തിനൊരു രോഗം തങ്ങളോട് ഞാൻ ഇത് അവലാതി പറയുന്നു സഹാബത്തിന് എന്ത് പ്രശ്നമുണ്ടായാലും അള്ളാഹന്റെ റസൂലിനോട് അവലാതി പറയലാണ് വിഷമം പറയലാണ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കലാണ് അള്ളഹാനോട് മാത്രമേ അപേക്ഷിക്കാവൂ എന്ന ഒരു മതം അത് സഹാബികൾക്ക് പരിചയമുള്ള മതമല്ല ഇമാമികൾക്ക് പരിചയമുള്ള മതമല്ല അവര് അള്ളാഹന്റെ റസൂലിനോട് എന്ത് പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിലും പറയലാണ് പതിവ് അള്ളാഹന്റെ റസൂലിനോട് പറയാണ് കാരണം അത് ഇമാനിന്റെ ലക്ഷണമാണ് അള്ളാഹന്റെ റസൂലിനോടുള്ള ബഹുമാനമാണ് നബിസല്ലാഹു അലിസ്ലമ തങ്ങളോട് സങ്കടം പറയുക എന്നത് അതുകൊണ്ടല്ലേ സഹോദരന്മാരെ അതാ ഇമാം മുസ്ലിം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസ് കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് പ്രശ്നം വരുമ്പോഴും മദീനയിൽ കിടക്കുന്ന മുഹമ്മദ് മതങ്ങൾ മുഖേന രക്ഷപ്പെടുമെന്ന ചിന്തയാണ് റസൂറുള്ള സഹായം പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് പാമ്പിന് പാമ്പിന് എന്ത് പ്രശ്നം വരുമ്പോഴും എന്റെ മാളത്തിലെത്തിയ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന ചിന്തയുള്ളത് പോലെ ഈ മാനുള്ള മനുഷ്യന്മാരെ മനസ്സിൽ ദുന്യാവിലെ രക്ഷയും ആഹരത്തിലെ രക്ഷയും റസൂറുള്ള മുഖേനയാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പുന്നാര നബി മുഖേന എനിക്ക് രക്ഷ കിട്ടുമെന്ന ചിന്തയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സഹോദരന്മാരെ സഹാബിയായ ഒത്തുപറുതിയുള്ളോ എന്ന് പറയുന്നു എനിക്ക് രോഗമായപ്പോൾ ഞാൻ നബി സല്ലാഹു അലി സ്വലം നിങ്ങളെ സമീപിച്ച് എന്റെ വിഷമം പറഞ്ഞു അപ്പ റസൂർ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു കുപ്പായം അയക്കൂ ഉത്തുമത്തെ തലേക്കെട്ട് അയക്കൂ ഉത്തുമത്തെ നീ അവറത്ത് മറക്കാനുള്ള ഉട്ടുപൊക്കലിനിടയിലാണല്ലോ പുരുഷനിക്ക് നിർബന്ധമായി മറക്കണ്ട അവറത്ത് ആ സ്ഥലം ഒഴിച്ച് ബാക്കി സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ നീ തുണിയൊന്ന് നീക്കൂ ഞാൻ കുപ്പായം അഴിച്ചു തലപ്പാവ് അഴിച്ചു അങ്ങനെ മുട്ടുപൊക്കലിന്റെ ഇടയിലുള്ള സ്ഥലം മാത്രം മറച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അവിടുത്തെ കൈ ആ കൈ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് കയ്യിലൊന്ന് ഊതി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കയ്യിൽ ഊതിയിട്ട് എന്റെ പുറവും എന്റെ വയറും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ഉൾ അതേ പുറവും അകവും 
അതാ ഒന്ന് നന്നായി അവിടുത്തെ കൈകൊണ്ടങ്ങ് തടവി അന്ന് മുതൽക്ക് എന്റെ ശരീരത്തിന് വല്ലാത്ത സുഗന്ധമാണ് അത്ര പുരട്ടേണ്ടതില്ല എന്റെ രോഗം മാറിയെന്ന് മാത്രമല്ല അവിടുത്തെ സറഫാക്കപ്പെട്ട കൈ എന്റെ ശരീരത്തിലൊന്ന് തടകിയപ്പോ ഭാര്യമാരെ നിങ്ങൾ ഏതത്ര പുരട്ടി വന്നാലും ഞാൻ അത്ര പുരട്ടേണ്ടതില്ല എന്റെ ശരീരത്തിൽ അവിടുത്തെ കൈ വെച്ച് തടവിയത് മുതൽക്ക് വല്ലാത്ത സുഗന്ധമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഒരു വഴിയിലൂടെ അങ്ങ് പോയാൽ ആ വഴിയിലൂടെ പിന്നെ വരുന്നവരൊക്കെ പറയും അള്ളാൻ റസൂൽ ഇതിൽ പോയിട്ടുണ്ട് കാരണം ആ വഴി മുഴുവനും സുഗന്ധമാണ് അങ്ങനെ അള്ളാഹു അവിടുത്തെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ വല്ലാത്ത പദവി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അവിടുത്തെ ശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വിഷയത്തിനും ബഹുമാനമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടുന്ന് ധരിച്ച വസ്ത്രത്തിന് ബഹുമാനമാണ് അവിടുന്ന് കഴിയ വെള്ളത്തിന് ബഹുമാനമാണ് അവിടുത്തെ ഉമിനീരിന് ബഹുമാനമാണ് അവിടുത്തെ വിയർപ്പിന് ബഹുമാനമാണ് അവിടുത്തെ ബഹുമാനിക്കാതെ ഒരു മനുഷ്യനും വിജയം കൈവരിക്കുക സാധ്യമല്ല മൂന്നാമതല്ല പറഞ്ഞത് എന്താണ് തങ്ങളെ സഹകരിക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ സഹായിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ദീനിനെ സഹായിക്കലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ സഹായമാണ് അല്ല പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് പറയുക എന്നത് ആലിമീങ്ങളെ കർത്തവ്യമാണ് പണ്ഡിതന്മാരെ കടപ്പാടാണ് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ ബഹുമാനം പറയൽ അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ച ദീന് തുറന്നു പറയൽ ഇല്ലെങ്കിൽ റസൂറുള്ള സഹകരിച്ചവരാവൂല അതുകൊണ്ട് ആ സഹോദരന്മാരെ ഇവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ചില്ലേ ഇതാ വഹറത്തിൽ പിതാവ് സുന്നത്ത് ജമായത്തിനെതിരായ ആശയം ഒട്ടാകെ പ്രകടമായി വെളിവായി വന്നാൽ പുത്തൻ പ്രസ്ഥാനം വെളിവായി വന്നാൽ അത് വെളിവാകും കയ്യാമെന്നാളാകുമല്ലോ ഇവിടെ കയ്യാമെന്നാളാകുമ്പോ അള്ളാ എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റ മനുഷ്യരില്ലാത്തൊരു കാലം വരുമെന്നല്ലേ അപ്പോഴിങ്ങനെ കയ്യാമെന്നാളാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ ഒരുപാട് സംഗതികൾ വരാനുണ്ട് അങ്ങനെ വരുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പുത്തൻവാദികൾ വരും അങ്ങനെ പുത്തൻവാദികൾ വെളിവായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്നിട്ട് പണ്ഡിതന്മാര് പണ്ഡിതൻ അതിനെതിരെ ഒന്നും പറയാതിരുന്നാൽ പണ്ഡിതന്മാർ കലാഹുന്റെ ലാൻ മുമ്പല്ല് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് പോറ്റിയ ദീനാണിത് കാലിൽ നിന്ന് രക്തം പൊട്ടി ഒലിച്ചു പോറ്റിയ ദീനാണിത് അവിടുത്തെ തല പൊട്ടിയിട്ട് രക്തം വന്ന് പോറ്റിയ ദീനാണിത് ആ ദീനിവിടെ ഇഞ്ചിഞ്ചായി മുറിച്ച് നശിപ്പിക്കുമ്പോ അതിന്റെ വിശ്വാസം മാറ്റുമ്പോ കർമ്മം മാറ്റുമ്പോ മിണ്ടാതിരുന്നാൽ ിരുന്ന പണ്ഡിതന് ലയനത്താണ് കേട്ടോ അവിടെയാണ് എസ് വൈ എസിന്റെ പ്രവർത്തനം നിങ്ങളെയൊക്കെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു എസ് വൈ എസിന്റെ സമയങ്ങളിലും വടകര നടക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ വന്നാ പോരാ നിങ്ങളതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കളും നിങ്ങളതിനു വേണ്ടി ശ്രമിക്കളും സഹായിക്കണം സഹകരിക്കളും എല്ലാ ജില്ലകളിലും എസ് വൈ എസ് സമ്മേളനം നടത്തുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഭൗതിക താല്പര്യത്തിനുമല്ല പതിനാറ് വിഷയങ്ങളിൽ മുസ്ലിമീങ്ങളെ പുലിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് പന്തല് കെട്ടി പതിനാറ് വിഷയങ്ങളിൽ ക്ലാസ് കൊടുക്കാനാ തീരുമാനിച്ചത് അതിനു ശേഷമാണ് പ്രകടനവും സമ്മേളനവും ഒക്കെ മൂന്ന് ദിവസം ഇൽമു പഠിപ്പിക്കലാണ് ലക്ഷ്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ സഹോദരന്മാരെ വനസറൂഹു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ സഹായിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ച ദീനിനെ സഹായിക്കലാണ് കേട്ടോ അതേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ദീ അതിവിടെ പ്രചരിപ്പിക്കുക അതിന്റെ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുക ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചതും അതിന് തന്നെയാണ് എല്ലാ വാളിന്റെ സദസ്സും അങ്ങനെയാണ് ദീന് പഠിപ്പിക്കുന്ന മദ്രസകൾ അതിനു വേണ്ടി ഉള്ളതാണ് നമ്മുടെ ദാറുൽ ഹിദായ് ദാറുൽ ഹുദയും സിറാജുൽ ഹുദയും മർക്കസും മൈദിനും അതേ മക്കറും സാജിയയും മറ്റുള്ള ദീനി സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ അതിനു വേണ്ടി തന്നെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് ചെയ്യുന്ന സഹകരണമാണ് ആ സഹകരണം നമ്മിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ് അതാണ് വനസറൂഹു നബിസല്ലാഹു അലൈവസല്ലെ സഹായിച്ചവർ 
الله بن رسول بريان نظر الله عمر أن سمي مقالتي فوعاها وعداها يند باكي سيريك كيت من سراكي تتي بوغاد بندل مرك يتي جود كند وقتي أديه تند مقتن الله برقاس من الغتي الله بن دين يتي جود كند مهان مارك نبي صلى الله عليه وسلم دنقل دعا دي غياني Aduh unda daniya sahodera inna lillaha wa ahila kulli samai walaru dihatul huti manam lil fala kulli yusalli ya habibu ala alladhi qad allam al khair al lunas muhsadam Ilmu beri pikunna pandi dengan berani Allahum abang dah balik kelum ada malu singgalum ada malu bumi roda ni guna guru mbgal beri Allah berum ilmu beri pikunna pandi dengan berani prarti kuman ni Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berani pikunna pandi dengan berani prarti kuman ni Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berani pikunna pandi dengan berani prarti kuman ni Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berani pikunna pandi dengan berani prarti kuman ni Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berani pikunna pandi dengan berani prarti kuman ni Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ani bismillahu alaihi wasallam. Abu Dhan nada paranya lain tuh di arki arki lain tuh di rahmat ahi benda ni bismillahu alaihi wasallam beri ani lain tuh di Allah ni lain tuh di malaik gula lain tuh di semua mahaan mahar lain tuh mun darki mana hidda sa aw awa abhidi thn. Bila baru mur putten ase karen ayal, bila baru mur putten wadi ayal, baru putih ase karen ayal, aw awa muhidisan, alanggil lawan putten ase karen ayi tidak, pasai putten ase karen od kurubulert gayan, aban da prasengat ini boi dengan talan daaki kurkian, aban da prasengan kelkian, aban da sadas poingan dengan itu sadas beli daaki kurkian, aban da prasengan mingan kaitit, ayi da bohman amandingan barayan, nyan sunjen nyan pasai korcak kaveri barat Jadi kau yang undi, ini yang kita patut urutkan. Subhanallah, sahodera, ni aku korang ceriyo, kudu jalariyo. Ni, Allah berum pergi cedok kau pergi cipas saya ni le. Korang cipade undi seri, korang cipade undi seri ni baru yang nama minggir. Allah tak kenapa nak agende ni, percaya ni ni dah hangkar engundi. Logat tak kiri ni boya, awuliya kalah ya pandi dan mari beri picha, maulidum, zikrum, ziaratum, adu boleh istiqasiyum, tabasulum, Arabiyum la khutbayum, rende angkur tu la jumaiyum, ade makayilum madine ilman, ada kam nada kunda, iri benda rakyatu terabi. Ihum, agenya turki itu la bukan misalnya orang ihum, jodohnya ni jadi orang nak cerita sahaja silpoi, ingatnya nanti, abra sahaja sebeli panggang ni cete, pinna ni benda tinggal nak lihat anak itu tu beri anak, korcak kaveri beri orang kari orang, mana, ni nak kurus cuma lah ada sahur beri orang, mana ada sah, bila beri orang putten asih karen ayat, awu awa mukhidi sen, alanggil orang putten asih karen agan orang ni lla, abri wata asih jadi orang Abang ni ayahal, abang ni abah yang nalgun abang ni ayahal, abang ni kuti pedi kun abang ni ayahal. Nian Allah beri ini nadi, Allah anda Rasul na prema kun na musirime. Rasul Allah beri ini hadis, Bukhari ini ulah hadisan. Allah anda Rasul beri ini, faalehi lainatullah. Abang ni Allah anda lainatunde, wal malaika, malak gula lainatunde, panasi ajaibil, semua nallah beri cinta. Lainatum, semua awliya kala lainatum, semua ambia kala lainatum bundi. La yakbalullahu milhu sarufan wala adila. Abanil nindi, wuri farla ya melum, wuri sunnat ya melum. Allah kabul cayula. Nenyan, yella imam ingal mabre kitabil parnadi. Sunnat jamaah ini beri odi kalau baca ini urutan apa yang nan? Ia terutama orang muhyiddin ini sekar di Allahu alhu. Sunnat jamaah ini beri odi kalau baca ini urutan apa yang berani setan itu beraniu? Fahal muhyiddin bahus agilis sunnat itu jamaah. Pas sunnat mana sendahu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Wal jamaah itu matafakari asab Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sunnat jamaah ini beri um sahab itu beri bicara seiman. Adi pindur ni jiwa kel mohoning al kedar bandar bandu, ini tu bermakna petunjuk baranju, Allah yukah surahin al bidai, Sunni Allah tabarki, ada wardana bunda kel, 
ഈ മാറുള്ളവന് പാടുള്ളതല്ല സുന്നിയല്ലാത്തവന് ഒരു പ്രസംഗം നടത്തുമ്പോ ഒരു സദസ്സ് സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോ ഒരു സെമിനാർ നടത്തുമ്പോ ഒരു ക്യാമ്പ് നടത്തുമ്പോ ഒരു സമ്മേളനം നടത്തുമ്പോ അവിടെ നമ്മളും പോയി നിന്നിട്ട് അവന് ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ വർധനവ് കാണിക്കുന്നത് ഈ മാനുള്ളവന് പറ്റിയ പണിയല്ല അങ്ങനെയും അവർക്ക് വർധനമുണ്ടാക്കൽ ഈ മാനുള്ളവന് ചേർന്ന പണിയല്ല അവസാനം പറയുന്നു പെരുന്നാളിനോ സമ്മേളനത്തിനോ അവർക്കൊരു സന്ദേശം പറയാൻ പോലും പാടില്ല പറയാൻ ഒരു സന്ദേശം പറയാൻ പോലും പാടില്ല ഒരു അഭിനന്ദനം പറയാൻ പോലും പാടില്ല സുബാനല്ലോ ഇപ്പം പുതിയ തരീക്കത്തിൽ പോയ ഒരാള് പനമരം പോയി പനമരം പോയിട്ട് അവിടെ പ്രസംഗിച്ച സീഡിന്റെ അടുത്തുണ്ട് എന്നാ പറയുന്നത് പനമരം പോയിട്ട് പ്രസംഗിക്കാണ് ഹുസൈൻ മണപൂരിനെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു പുതിയ തരീക്കത്ത് പോയ ശേഷം പ്രസംഗിക്കാൻ എന്തിന് പനമരത്തു സുനത്തിയമാത്തിന്റെ എതിരായ സമ്മേളനം നടത്തിയ വകയില് അഭിനന്ദിക്കുന്നു എന്നാ പറയുന്നു രാജു പിന്നെ എന്ത് തരീകത്താണ് പിന്നെ എന്ത് ഹക്കീകത്താണ് എന്ത് ശരീരത്താണ് സുനത്തിയമാത്തിന്റെ വിരോധികൾ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ തരീക്കത്തിന്റെ ശൈഖല്ലേ ആ മൊഹീദീൻ ഷെഹ്റുദ്ദോഹൻ അല്ലേ പറഞ്ഞത് എന്ത് ഒരു സന്ദർഭത്തിലും സുന്നത്തമാത്തിന്റെ വിരോധിക്ക് ഒരു ആശംസ പോലും പറയാൻ പാടില്ല അത്രയും അകന്നു നിൽക്കണം എന്താ കാരണോ വഹീദീൻ ശിഖുദാവിന് അതുകൊണ്ട് കാര്യം കിട്ടാനൊന്നല്ല എന്താ കാരണം ഈമാന് കൊണ്ട് കളിക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ് ഈമാന് കൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഉറുമി വീശുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഉറുമി വീശിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം നമ്മളെ കുട്ടികൾ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മളിന്ന് പറയും മാറിന്നടാ മാറിന്നടാ എന്താ കാരണോ ഈ കുട്ടിയോടുള്ള സ്നേഹമാണ് ഈ കുട്ടി അവിടെ പോയിട്ട് ആ ഉറുമി തട്ടിപ്പോയാലോ എന്റെ മകന്റെ ശരീരത്തിന് മുറിവേൽക്കും അല്ലേ ജീവിതം മുഴുക്കെ ഈ ഈമാനും വിശ്രാമം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹിന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ജീവിതം പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിച്ചവരാണ് അവരുടെ വർക്കത്തോട് ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റിത്തരണം അവരുടെ ജീവിതം സമർപ്പിച്ചത് മുഴുവനും അള്ളാന്റെ ദീനിന് വേണ്ടിയാണ് ഇരുപത്തയ്യാണ്ടോളം ചുറ്റി നടന്നോവർ ഇരിയന്നേകൽ കേട്ടരേരിരുന്നോവർ ഉണും മുറക്കും ഒന്നുമേ കൂടാതെ പൂവാണ്ട് കാലം പൊറുത്ത് നടന്നോവർ ഇതൊക്കെ ക്ഷമിച്ച് ജീവിച്ചിട്ട് അള്ളാന്റെ ദീന് പ്രചരിപ്പിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹീദീന് ശ്രീ ഹൃദയ അള്ളാഹന് ഭയപ്പെടുകയാണ് അറിവില്ലാത്ത മനുഷ്യന്മാര് ചെറിയ കുട്ടികൾ ഉറുമി വീശുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയി നിന്നാൽ ഉറുമി തട്ടിയിട്ട് മുറിഞ്ഞാലോ വാഴ്പയറ്റ് നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയി നിന്ന് വാള് തട്ടിപ്പോയാലോ ലാത്തി വീശുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയി ഇരുന്നിട്ട് ലാത്തി കൊണ്ട് അടി കിട്ടിയാലോ അതേ ബോംബറിയുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ബോംബ് കൊണ്ടാലോ എന്ന് ബാപ്പയും ഉമ്മയും അതേ നേതാക്കളും ഭയപ്പെടുന്നത് പോലെ സുബാനല്ലാം അതൊക്കെ ശരീരത്തിന് പറ്റുന്ന മുറിയാണ് അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ പറ്റിയ മരിച്ചുവും എന്നല്ലാണ്ട് വേറൊന്നും വരാനില്ല പക്ഷെ ഈ മാനിന് മുറിവേറ്റാൽ ഈ മാനിന് മുറിവേറ്റാൽ പിന്നെ സുബാനല്ലാം ഒരു കോടി കൊല്ലമല്ല ആ കോടി കോടി കൊല്ലമല്ല തയ്യാപത്ത് നാൾ വന്ന് പിന്നെ ഒരിക്കലും ീരാത്ത കാലം ഒരിക്കലും തീരാത്ത ലോകം അവന് സ്വർഗം നഷ്ടപ്പെട്ട് നരകത്തിലായില്ലേ അവന്റെ ഫറുതും സുന്നത്തും നഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ അല്ല കബൂൽ ചെയ്യാത്തതായില്ലേ അതുകൊണ്ട് സുന്നത്ത് ജമാത്തിനെതിരായ ഒരാശയം പറയുന്ന സ്ഥലത്തോ അതിന്റെ സീഡി വിതരണം ചെയ്യുമ്പോ അത് വാങ്ങി കേട്ടിട്ടോ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ സംശയത്തിന്റെ മുറിവേറ്റ് അവന്റെ അവസാനം അവൻ സുന്നിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയാൽ അവന്റെ ഈമാന് പോയില്ലേ തക്വ പോയില്ലേ അവന്റെ ആഹ്രം പോയില്ലേ അത് ഭയപ്പെട്ടിട്ട് ആ സഹോദര അതിന്റെ ഗൗരവം പഠിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഇത്ര ഗൗരവത്തിൽ പറയുന്നത് അത് പഠിച്ചതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അല്ലാതെ അവർക്ക് ഈ സമുദായത്തോട് ഒരു വെറുപ്പും ഉണ്ടായിട്ടല്ല ഈ സമുദായത്തിന് വേണ്ടി ജീവിച്ച് മരിച്ച മഹാന്മാരാണ് അവര് പക്ഷേ 
ആ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ലാനത്താണ് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പുറത്തു പോയവർക്ക് എന്റെ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കണം ഞാൻ നീട്ടി സംസാരിക്കുന്നില്ല ഒരു ചെറിയ സംഭവം കൂടി പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ദീനിനെ സഹായിക്കുക സഹകരിക്കുക ഇവിടെ അഞ്ച് സെന്റ് സ്ഥലം മരിച്ചുപോയ പിതാവിന്റെ പേരിൽ ഇസ്മായിൽ ചാത്തോത്ത് വാഗ്ദത്വം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവെ ആ മരിച്ചുപോയ ബാപ്പയുടെ ഖബറിന് നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണം റഹ്മാനെ സ്വർഗത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനും മക്കൾക്കും നീ ഇരിപ്പടം നൽകണം റഹ്മാനെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കൊക്കെയും നീ ബറക്കത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ കഴിയുമ്പോലെ ഓരോരുത്തരും അതിൽ പങ്കെടുക്കണം എന്നറിയിക്കുന്നു നമ്മുടെ കെ കെ പോക്കർ ഹാജി രണ്ടര സെൻറ്റ് മരിച്ചുപോയ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദാര്യം അള്ളാഹുവെ അവരുടെ ഖബറിന് നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണം റഹ്മാനെ സ്വർഗത്തിൽ ഇരിപ്പടം നൽകണം റഹ്മാനെ ഓരോരുത്തരുടെ കഴിവനുസരിച്ച് എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കണം ഞാൻ ഒരു ചെറിയ സംഭവം പറയട്ടെ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം മതങ്ങളെ പ്രിയം വെച്ച മഹാന്മാർ അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ പിന്തുടർന്ന് അവിടുത്തെ സുന്നത്തുകൾ പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഷെയ്ഖ് മൊഹീനുദ്ദീൻ അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു അജലുസ്രാർ അലി അള്ളാഹു എന്നുവിന്റെ കൂടെ ജീവിച്ച ഒരാളാണ് ഞാൻ ഒരു ദിവസം നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയമായപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഒതുവെടുക്കുകയാണ് ഒതുവെടുക്കുന്ന സമയത്ത് കയ്യിന്റെ വിരലിൽ തിക്കകറ്റാൻ വിട്ടുപോയി മറന്നുപോയി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ കേൾക്കുകയാണ് ഒരു ശബ്ദം യാ അജൽ തദ്ദൈ മഹബത്ത മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് ബാധിക്കുകയും അതേസമയത്ത് അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിന്റെ ഉമ്മത്തിൽ പെട്ടതിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുകയും എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അതാ ഒതുവെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു സുന്നത്തിന് കൈയൊഴിക്കുകയുമാണോ സഹോദരന്മാരെ അഷറഫുൽ ഹൽക്കു സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം കബറിൽ കിടക്കുകയാണെങ്കിലും അവിടുത്തെ ഉമ്മത്തിന്റെ ചലനങ്ങളൊക്കെ അവിടുന്ന് വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അറിയുന്നുണ്ട് അതല്ലേ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞത് ഹയാത്തി ഹൈറുല്ലക്കും മമാത്തി ഹൈറുല്ലക്കും എന്റെ ഹയാത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഹൈറാണ് എന്റെ മരണവും നിങ്ങൾക്ക് ഹൈറാണ് ും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് കബറിൽ വെളിവാക്കപ്പെടും ഞാൻ കബറിൽ നിന്ന് എന്റെ ഉമ്മത്തിന്റെ വിവരങ്ങൾ അറിയും ഇതാ വജത്തു ഹൈറൻ ഹമിത്തുല്ലാഹ ഹൈറായ കാര്യം നിങ്ങൾ ചെയ്തത് ഞാൻ കണ്ടാൽ ഞാൻ അലഹമില്ല പറയും ഇതാ വജത്തു സൂവ നിസ്തുഫരത്തുലക്കും നിങ്ങൾ മോശമായത് ചെയ്തത് ഞാൻ അറിഞ്ഞാൽ എന്റെ ഉമ്മത്താകുന്ന നിങ്ങളെ പാപം പുറത്തു തരാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അള്ളാഹുവിനോട് പൊറുക്കലിനെ ചോദിക്കും ജനങ്ങളെ വഫാത്തിന്റെ ശേഷവും അവിടുന്ന് ചെയ്യുന്നത് സാധുക്കളായ നമ്മക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനോട് പൊറുക്കലിനെ ചോദിക്കുകയാണ് കരി അതേ ഏറ്റവും റഹ്മത്ത് ചെയ്യുന്ന മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി അവിടുത്തെ പരമ്പരയിലുള്ള ഒരു പണ്ഡിതൻ സുന്നത്ത് കൈയൊഴിച്ചു പോയത് അവിടുന്ന് കബറിൽ അറിയുകയാണ് ഇടപെടുകയാണ് എന്തേ നിങ്ങൾ സുന്നത്ത് ഉപേക്ഷിച്ചത് ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് പറഞ്ഞ് പിന്നീട് മരണം വരെ ഒരു സുന്നത്തും ഒഴിക്കാതെ ഒതുവെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കലാണ് സുന്നത്ത് എടുത്തില്ലെങ്കിലും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ സുന്നത്ത് പരമാവധി എടുക്കണം സുന്നത്ത് പരമാവധി എടുക്കണം ചെറുപ്പക്കാര് സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കണം നിസ്കാരത്തിന് ശേഷമുള്ള ദിക്രും ദ്വായും കൊണ്ടുവരണം ഒതുവിന്റെ ശേഷമുള്ള സുന്നത്തായ ദ്വാ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കണം സുന്നത്തായ നോമ്പെടുക്കണം തലമറക്കണം ഇപ്പോഴും ഇല്ലേ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ തലമറക്കാത്ത മനുഷ്യന്മാര് മിസ്ലാഹിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയുന്നത് താടി വളർത്തണം അള്ളാഹുവിൻ റസൂലിന്റെ സുന്നത്ത അസ്സലാം അലൈക്ക യുഹന്റെ ബിയു എന്ന് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം വിളിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവിടുന്ന് നമ്മളെ മുഖത്തേക്കൊന്ന് നോക്കിയാൽ നോക്കാൻ പറ്റുന്ന കോലത്തിലാണ്ടേ നമ്മളെ മുഖം താടി വളർത്തണം പക്ഷെ താടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾ രക്ഷപ്പെടൂല അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് അങ്ങനെ പിന്നെ സിഖുകാരൊക്കെ സ്വർഗത്ത് കടക്കേണ്ടി വരും നമ്മളെ പ്രധാനമന്ത്രിയൊക്കെ മുന്നിലുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് മാത്രം രക്ഷപ്പെടൂല മനസ്സ് നന്നാകണം അതോടുകൂടെ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ സുന്നത്തുകൾ ജീവിതത്തിൽ എടുക്കണം 
അങ്ങനെ ജീവിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് വലിയ താല്പര്യമാണ് സന്തോഷമാണ് അലഹമില്ല പറയുകയാണ് സഹോദരന്മാരെ അഷ്റഫുൽ ഹൽഖു സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പ്രിയം വെച്ചവർക്ക് പല ഹിതുമത്തും ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു അവസരം കൊടുത്തേക്കും അങ്ങനെ ധാരാളം അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചവരുണ്ട് അവരുടെ വിഷയത്തിൽ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം ഇടപെടുകയും ചെയ്തേക്കും അതല്ലേ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഉമർ ബുൽ ഖത്താബ്ലാഹു അല്ലു ഒരു നോമ്പുള്ള സമയത്ത് ഭാര്യയെ പിടിച്ച് ചുംബിച്ചു പോയി നോമ്പിന് ഭാര്യയെ ചുംബിച്ച നോമ്പ് മുറിയുമോ മുറിയില്ല പക്ഷേ ചുംബിക്കാതിരിക്കലാണ് വേണ്ടത് ചുംബിക്കൽ കറാഹത്താണ് അങ്ങനെ ചുംബിക്കുന്ന സമയത്ത് മറയില്ലാതെ ചുംബിച്ചിട്ട് സ്കലനമുണ്ടായെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ നോമ്പ് ബാത്തുലുമാണ് പക്ഷേ ഉമർദിയാഹു എന്ന് ചുംബിച്ചിട്ട് സ്കലനമുണ്ടായിട്ടില്ല ഉമർദിയാഹു എന്ന് നോമ്പിന് ഭാര്യ ഒന്ന് ചുംബിച്ചു പോയി അന്നത്തെ ദിവസം തന്നെ ഉമർ റതി അള്ളാഹു എന്ന് കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം അതുങ്ങളെ കാണുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് വല്ലാത്ത ഗൗരവം കാണിക്കുന്നു ഭയങ്കര കടുപ്പത്തിൽ ഗൗരവത്തിലാണ് നൃത്തം മറുതി അള്ളാഹുവിന്റെ ചോദിക്കുന്ന എന്താ നബിയെ എന്നോട് നിങ്ങൾ നോമ്പോടുകൂടി ഭാര്യയെ ചുംബിച്ചില്ലേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമർ എന്റെ പേര് കെട്ടാൽ ആവേശം കൊള്ളുന്ന ഉമർ എന്നെ ആരെങ്കിലും കുറ്റം പറഞ്ഞാൽ അവോദിച്ചാൽ വാള് വലിക്കുന്ന ഉമർ ആ ഉമർ ഒരു കറാഹത്ത് പോലും ചെയ്യാതെ ജീവിക്കണമെന്ന് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം ആഗ്രഹിക്കുന്നു കബറിൽ വെച്ചും നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുന്നു മുസ്ലിമീങ്ങളെ അവിടുന്ന് വഫാത്തിന് ശേഷവും വഫാത്തിന് മുമ്പും അവിടുന്ന് ഹയാത്തിൽ തന്നെ വിവരങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരു ചെറിയ ചരിത്രം പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ അപമതിക്കുകയും നിസ്സാരപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ കാലം ഈ ലോകം സുഹാൻ അള്ളാ നാളെ നമുക്ക് സല്ലാഹുദ മധു പാടലും ദിക്രു ചൊല്ലലും ദ്വാ നടത്തലും നാളെ മഗറിബിന് തന്നെ ദിക്ര ഹൽക്ക തുടങ്ങും ഇഷാദ് നിസ്കാരം ഏകദേശം കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ദിക്ര ഹൽക്ക കഴിഞ്ഞ് ദ്വാ നടത്തും പിന്നെ നമുക്ക് ബുർദ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമുടെ മധു പാരായണം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ബുസിന്റെ ബുർദ ബൈത്ത് ആനന്ദകരമായ നിലക്ക് ചൊല്ലുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ വന്ന് നമുക്ക് ബുർദ ബൈത്ത് ചൊല്ലലാണ് അതിനൊക്കെ നിങ്ങൾ നേരത്തെ എത്തണം അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നീട്ടുന്നില്ല ഇവിടെ മരിച്ചുപോയ ഉപ്പാന്റെ പേരിൽ ഒരാൾ രണ്ട് സെന്റ് തൈയുള്ളതിൽ ആയിഷ അജ്ജുമ്മ മരിച്ചുപോയ ഭർത്താവിന് വേണ്ടി ഒരു സെന്റ് അള്ളാഹുവെ മരിച്ചുപോയവരോടൊക്കെ കബറിന് നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണം റഹ്മാനെ അവർക്കും സതക്ക വാഗ്ദത്വം ചെയ്തവർക്കും നീ സ്വർഗത്തിൽ സ്ഥലം നൽകണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾക്കും നൽകണം റഹ്മാനെ സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് കബറിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഹിജറ അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടിൽ ജനിച്ച് അറുനൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്നിൽ വഫാത്തായ വലിയൊരു രാജാവായിരുന്നു നൂറുദ്ദീൻ ഷഹീദ് എന്ന് പറയുന്ന രാജാവ് നബി സല്ലാഹു അലിസ്ലമ തങ്ങളോട് വലിയ സ്നേഹമുള്ള മഹാനായി അദ്ദേഹത്തിനൊരു വലിയ സേവനം ചെയ്യാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ കബറിന്ന് നിർദ്ദേശം കൊടുത്തു ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്താം എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം ദൂരെ നിൽക്കുന്നവരൊക്കെ അടുത്തോട്ട് വരണം സഹോദരന്മാര് എന്താണ് ആ രാജാവ് തഹജു നിസ്കരിക്കുന്ന രാജാവാണ് വലിയ പ്രമുഖനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം സുബൂദ്ഹു അല്ലു അവിടുത്തെ ഒഫാഹുൽഫയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാം രാത്രി സമയത്ത് തഹജു നിസ്കരിച്ച് അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ ഒന്നങ്ങ് മയങ്ങിപ്പോയി രാജാവ് ആ രാജാവ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ സ്വപ്നം കാണുന്നു സ്വപ്നത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുന്നു എന്നെ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ ഈ രണ്ടാളുകളെ അക്രമത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം രാജാവിനോട് നിർദ്ദേശം നൽകുന്നു എന്നെ നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുത്തണം സുബാനുള്ള ഈ രാജാവ് രണ്ടാളെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു പെട്ടെന്ന് ഉറക്ക് തെളിഞ്ഞുപോയി 
ഒതുവെടുത്ത് നിസ്കരിച്ച് വീണ്ടും കടന്നു അപ്പോഴും അതേ സ്വപ്നം രണ്ടാളെ കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പറയുന്നത് ഇവരിൽ നിന്ന് എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം സുഹാനുള്ള ഈ രാജാവിന് നല്ല ഒരു സാലിഹായ ഒരു ഒരു മന്ത്രിയുണ്ട് ജമാലുദ്ദീനുൽ മൂസ്രി എന്ന് പറഞ്ഞ മന്ത്രി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്തേ കാളെ പറഞ്ഞു വെച്ചു പാതിരക്കുതൻ ആളെ പറഞ്ഞു വെച്ചു മന്ത്രിയെ വിളിപ്പിച്ചു കണ്ട സ്വപ്നത്തിൻ്റെ വിഷയങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞപ്പോരെ മന്ത്രി പറഞ്ഞു രാജാവേ ഒരു മിനിറ്റും ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് താമസിച്ചുകൂടാ ഓടന മദീനയിലേക്ക് പുറപ്പെടണം അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഹിദ്മത്താണ് വേണ്ടത് അവിടുത്തേക്ക് ആരാണ് അവിടുത്തെ ശല്യം ചെയ്യുന്നത് അത് പോയി കണ്ടിട്ട് വേണ്ട സേവനം ചെയ്യാൻ ഉടനെ പുറപ്പെടണം ഉടനെ തന്നെ അതാ രാജാവ് പ്രഖ്യാപിച്ചു പോയി മദീനയിലേക്ക് പുറപ്പെടാൻ വലിയ സന്നാഹപൊരുക്കി മദീനയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു പക്ഷേ മന്ത്രി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കണ്ട സ്വപ്നം ലോകത്തൊരാളോടും പറയരുത് അന്ന് തന്നെ ഒരുങ്ങി ഇരുപതോളം ആളുകളെയും കൂട്ടി മന്ത്രിയെയും കൂട്ടിയിട്ട് മദീനയിലേക്ക് വലിയ സമ്പത്തുമായി അങ്ങ് ചെന്നു പതിനാറ് ദിവസം കൊണ്ടാണ് മദീനയിൽ രാജാവ് എത്തിയത് അന്നത്തെ കാലമാണ് ഇന്നത്തെ പോലെ പ്ലെയിനൊന്നുമില്ലല്ലോ അവിടെ ചെന്ന് മദീനയുടെ പുറത്ത് വെച്ചൊന്ന് കുളിച്ചു കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് കിടക്കുന്ന നാട്ടിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുളിക്കൽ സുന്നത്താണ് അവിടുന്ന് കിടക്കുന്നു എന്നതാണ് ആ നാട്ടിന്റെ മഹത്വം കുളിച്ചു നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ചു ആ മദീനയിലേക്ക് കടന്നു റൗലയിൽ ചെന്ന് മാബൈന ബൈത്തീവമിമ്പരി റൗലത്തും മിണ്ടിയാതിൽ ചെന്ന എന്റെ വീടിന്റെയും എന്റെ ഖബറിന്റെയും എന്റെ മിമ്പറിന്റെയും ഇടക്കുള്ള സ്ഥലം സ്വർഗത്തോട്ടമാണെന്ന് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ സ്ഥലത്ത് ചെന്നുകൊണ്ട് നിസ്കാരം നിർവഹിച്ചു ഇപ്പുറത്തേക്ക് വന്ന് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ജാറം സിയാറത്ത് ചെയ്തു സിയാറത്ത് ചെയ്തിട്ട് എന്താ നബിയെ ചെയ്യേണ്ടത് അവിടുത്തേക്ക് എന്ത് സേവനമാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഒന്നും അറിയാതെ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു മദീനത്തെ പള്ളിയിലിരുന്നു ഉടനെ തന്നെ മന്ത്രി പറഞ്ഞു രാജാവ് ഒരു പള്ളിയിലെല്ലാവരും വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് പരിപാടി തുടങ്ങാം അങ്ങനെ മദീനത്തെ പള്ളിയിലേക്ക് വന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട നൂറുദ്ദീൻ ഷഹീദ് റതി അള്ളാഹു അൽഹും മന്ത്രിയും വന്നവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് മന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചു ജനങ്ങളോട് മുഴുവനും പള്ളിയിൽ വന്നവരോട് പറഞ്ഞു രാജാവ് മദീനയിൽ സിയാറത്തിന് വന്നതാ രാജാവിനൊരു പരിപാടി ഉണ്ട് അതെന്താണ് രാജാവിന് എല്ലാവർക്കും ധർമ്മം ചെയ്യണോ എന്ന് പരിപാടി ഉണ്ട് നബിസല്ലാ വരുന്ന നാട്ടുകാർക്കൊക്കെ ധർമ്മം ചെയ്യാൻ പരിപാടി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെടുത്ത് ആരൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നാട്ടിലുള്ളത് എല്ലാവരെയും ലീസ്റ്റ് തരണം നമ്മളുടെ ലോണ്ടിന്റെ ചോറിന് ലീസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കരുത് അതുപോലെ ലീസ്റ്റ് തരണം അപ്പോ എല്ലാ ആളുകളുടെയും പേര് അവർ എഴുതി കൊടുത്തു എല്ലാവരോടും പള്ളിയിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി രാജാവ് ആജ്ഞാപിച്ചു അങ്ങനെ വന്നു അങ്ങനെ വന്നപ്പോ രാജാവിനോട് മന്ത്രി പറഞ്ഞു ആര് വന്നാലും നിങ്ങൾ ശരിക്കും ധർമ്മം കൊടുത്തോളി പക്ഷെ മുഖത്ത് ശരിക്കും നോക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് രണ്ടാളെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു തന്നില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ആ ആളുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ഈ കൂട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ വന്നു എല്ലാവരും വന്നു വന്നവർക്കൊക്കെ രാജാവ് ധർമ്മം കൊടുത്തു എല്ലാരെ മുഖവും നോക്കിയിട്ട് ആ കാണിച്ചു കൊടുത്ത രണ്ടാളെയും കാണുന്നില്ല രാജാവ് ചോദിച്ചു ഇനി ആരെങ്കിലും ബാക്കിയുണ്ടോ നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ വരാതെ സംഭാവന വാങ്ങാതെ ആരെങ്കിലും ബാക്കിയുണ്ടോ അപ്പോഴ് ഇല്ലാതെ അല്ല ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അപ്പൊ മദീനത്തുള്ള ആളുകൾ പറഞ്ഞു ആ പാശ്ചാത്യൻ ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്ന രണ്ടാളുകളുണ്ട് അവർ ഈ സദസ്സിന് വന്നിട്ടില്ല കാരണം അവർ ഒരാളോടും ധർമ്മം വാങ്ങൂല അവർ അധ്വാനിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ധർമ്മം ചെയ്യല്ലാതെ ഒരാളോടും ധർമ്മം വാങ്ങൂല അങ്ങനത്തെ നല്ല മനുഷ്യന്മാരാണ് സാലിഹ്യങ്ങളാണ് വലിയാനി നല്ല ഐശ്വര്യമുള്ളവരാണ് യുക്സിറാനി സദക്കത്തേരൽ മഹാവീജി ആവശ്യമുള്ളവർക്കെല്ലാം ധാരാളം ധർമ്മം കൊടുക്കുന്നവരാണ് അങ്ങനെ മദീനയിൽ അവർ വന്നപ്പോ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ധർമ്മം തരുവാന്നില്ല അതൊരു ഒറ്റ കൂട്ടിനോട് അവരൊന്നും വാങ്ങൂല നല്ല മനുഷ്യന്മാരാണ് രാജാവ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അവർ രണ്ടാളും കൂട്ടിക്കൊണ്ടേരി കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു ഇവര് എത്രയോ നല്ല സാലിഹ്യങ്ങളാണ് ആ ജനങ്ങൾ പറയുന്നത് വന്നിങ്ങ് കയറുമ്പോ തന്നെ 
രാജാവ് മുഖത്ത് നോക്കുമ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂല് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുത്ത രണ്ടാളി ഇത് തന്നെയാണ് മുഖം കാണുമ്പോ തന്നെ മനസ്സിലായി ഇവര് തന്നെയാണ് രാജാവ് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എവിടുത്തുകാരാ ഞങ്ങൾ പാശ്ചാത്യൻ രാജ്യത്തുള്ളവരാണ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തിയത് ഞങ്ങൾ ഹജ്ജിന് വന്നതാണ് രാജാവേ പിന്നെ ഇവിടെ തന്നെ കൂടിയത് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഒരു കൊല്ലം നബി സല്ലാസ്ലമ തങ്ങളടുക്ക തന്നെ കൂടാന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി റസൂറുള്ളടുക്ക തന്നെ കൂടാ അത് വലിയ ബഹുമാനല്ലേ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കൂടാണ് രാജാവ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്നോട് നേര് പറയൂ നിങ്ങൾ എന്നോട് നേര് പറയൂ നിങ്ങൾ എന്നോട് സത്യം പറയൂ നിങ്ങളെ വീട് എവിടെയാ അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ വീട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഹുജറത്ത് ഷെരീഫിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഉള്ള ഒരു റൂമാണ് എന്നാ വരൂ രാജാവ് അവരെയും കൂട്ടി മന്ത്രിയും കൂടി അങ്ങനെ വീട്ടിലേക്ക് അങ്ങ് ചെന്നു വീട്ടിൽ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ സുബാനല്ല ഒരുപാട് പണം കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവര് എന്തിനു സാധുക്കൊക്കെ ധർമ്മം ചെയ്യാൻ പിന്നെയോ ഖുർആാൻ ഓതാൻ വേണ്ടി ഖുർആാനും കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ദുന്യാവിനെ ഒരു നിലക്കും സ്നേഹിക്കാൻ പാടില്ല ആഹർത്തിന് വേണ്ടി തന്നെ ജീവിച്ച് മരിക്കണം എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന കുറെ കിതാബുകളും കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവര് വേറെ ഒന്നും കാണുന്നില്ല നല്ല ലക്ഷണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ സുബാനല്ല അപ്പോൾ നാട്ടുകാര് പറഞ്ഞു രാജാവേ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും അവരെ രണ്ടാളെയും തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട കാരണം ഇത്ര നല്ല മനുഷ്യന്മാര് ഇന്നഹുമാ സാഹിമാൻ ഇദ്ദഹറ എപ്പോഴും അവർക്ക് സുന്നത്ത് നോമ്പാ മുലാസിമാന് സലവാത്ത് റൗലത്ത് ഷെരീഫ നിസ്കരിക്കാൻ വളരെ നേരത്തെ വന്നിട്ട് റൗല ഷെരീഫ് എന്ന് തന്നെ നിസ്കരിക്ക എപ്പോഴും സിയാറത്തിയും റസൂറുല്ലാനെ സല്ലാഹു അലൈസ്ലം ബക്കയിൽ പോയിട്ടും സിയാറത്ത് ചെയ്യും ഓരോ വക്കത്തിനും രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും സിയാറത്ത് ചെയ്യും കുബായിൽ പോയിട്ടും ശനിയാഴ്ച സിയാറത്ത് ചെയ്യും ഓരോറ്റ മനുഷ്യനായ അവരോടൊന്നും ചോദിച്ചാൽ മടക്കൂല ഒന്നും കിട്ടാത്ത ഈ കൊല്ലം ഇവരിവിടെ എത്തിയപ്പോ മദീനക്കാർക്ക് ഒരു പട്ടിണിയില്ല രാജാവേ അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാരാണ് രാജാവ് പറഞ്ഞു ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലേ എന്താണ് ഒക്കെ കേട്ട് രാജാവ് സുബാനല്ലാ എന്നും പറഞ്ഞ് രാജാവ് ഇങ്ങനെ റൂമ് കൂടി ഒറ്റ കറക്ക ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ റൂമെന്ന് ഒരു പായ ആ പായ രാജാവ് പിടിച്ചു കിട്ട് പൊക്കി പൊടിച്ചു പൊക്കി നോക്കുമ്പോ താഴോട്ടൊരു വലിയ ഗുഹ ഇവരുടെ റൂമില് ഒരു വലിയ ഗുഹ താഴോട്ട് ഒരു ഗുഹ അപ്പൊ രാജാവ് പറഞ്ഞ ഒരാളോട് ഇറങ്ങി നിന്നു ഇറങ്ങി നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഗുഹ അതാ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് എത്തുന്നത് എവിടെയാണ് മദീനയിൽ കിടക്കുന്ന നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ ശരീരം മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ട കബറിലേക്കാണ് ഈ ഗുഹ ഇവര് സുബാനല്ലാ പാശ്ചാത്യര് പാശ്ചാത്യര് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ശരീരം കട്ടുകൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി നിശ്ചയിച്ച ജനങ്ങളാണ് കേട്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ശരീരം കട്ടുകൊണ്ടുവരണം എന്ന നിലക്ക് പറഞ്ഞേച്ചതാണ് യൂറോപ്യന്മാര് പാശ്ചാത്യന്മാര് പറഞ്ഞേച്ചതാണ് അതിനെത്ര പണവും ചെലവഴിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇൽമും പഠിപ്പിച്ച് കിതാബും കൊടുത്ത് ഖുറാനും കൊടുത്ത് പണവും കൊടുത്ത് അയച്ചതാണ് സുബാനല്ലാ ഇതിങ് കണ്ടപ്പോ മനുഷ്യന്മാർക്കൊക്കെ ബേജാറ് തുടങ്ങി രാജാവ് രണ്ടാളെ ഇങ്ങട്ട് വിളിച്ചിട്ട് നന്നായി അങ്ങ് അടിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു പറയടാ സത്യം പറയടാ അപ്പഴാ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ നെസ്രാനികളാണ് രാജാവേ ഞങ്ങളെ അതാ പാശ്ചാത്യൻ രൂപത്തിൽ നസ്രാനികൾ പറഞ്ഞേച്ചതാണ് സ്വത്ത് മുഴുവനും നസ്രാനികൾ തന്നതാണ് ഞങ്ങളെ ഉദ്ദേശം ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യം ഇവിടെ വന്ന് കൂടിയിട്ട് നാട്ടുകാരെ മുഴുവനും പണം കൊടുത്ത് വശീകരിച്ച് പണം കൊടുത്ത് വശീകരിച്ച് വശീകരിച്ച് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് രാത്രി സമയത്ത് ഇവിടെ കുഴിച്ച് കുഴിച്ച് ഞങ്ങൾ കുഴിക്കുമ്പോ ഈ കുഴിക്കുമ്പോ ആളുകൾ അറിയൂലേ ഇപ്പൊ രാത്രി സമയത്താ ഞങ്ങൾ കുഴിക്കുക കുഴിച്ചിട്ട് ഉള്ള മണ്ണ് അത് ഇവിടെ ഒന്നും ഇടൂല ഞങ്ങൾ മെല്ലെ ഒരു ബാഗിലാക്കിയിട്ട് പുതിയ കബറ് കുഴിച്ച സ്ഥലം ഉണ്ടാവും ആ കബറിന് നമ്മൾ കൊണ്ടിട്ടേക്കും അപ്പൊ ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവൂല അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കുഴിച്ചു കുഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുത്ത രണ്ടാളുകൾ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആ രാജാവ് 
ഇവരോട് പറയാണ് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ കുഴിച്ച് മണ്ണ് കുഴിച്ചിപ്പെന്തായി ഞാൻ ഞങ്ങൾ പറയാ ഞങ്ങൾ മണ്ണ് കുഴിച്ച് കുഴിച്ച് അങ്ങനെ അവിടുത്തെ ശരീരത്തിന്റെ സമീപത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴാണ് വല്ലാത്തൊരു ഇടിമുഴക്കം വലിയ മിന്നല് ഞങ്ങൾ പേടിച്ചു പോയി പർവ്വതങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ അതാ പൊട്ടിപ്പിളരുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നി അപ്പോഴേക്കാണ് നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്നു എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളെ വിളിക്കാൻ ആളെ പറഞ്ഞേച്ചത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ ശരീരത്തിന്റെ അടുക്കലേക്ക് അവര് എത്തുന്നതിന്റെ കുറച്ച് മുമ്പ് ആക്രമികളിൽ നിന്ന് വഞ്ചന നടത്തുന്നവരിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ നൂറുദ്ദീൻ സഹീദ് രാജാവിന് അദ്ദേഹം യാത്ര ചെയ്ത് എത്തേണ്ട സമയവും കൂടി കണക്കാക്കി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് നിർദ്ദേശം കൊടുത്തതാണല്ലോ രാജാവിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് വരും മുഴുവൻ സംഗതികളും അങ്ങ് സമ്മതിച്ചു ഞങ്ങൾ അതാ ഈ നബിയുടെ ശരീരം കട്ടെടുക്കാൻ വന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ അവിടെ ശരീരത്തിന്റെ അടുത്തെത്തിയപ്പോഴാ ഇടിയും മിന്നുമൊക്കെ വന്നത് അപ്പോഴേക്ക് പിന്നെ നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്നു എന്നുള്ള വിവരമാ കിട്ടിയത് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ സമീപത്തേക്ക് വന്നതാണ് രാജാവ് ഉടനെ തന്നെ ഇവര് രണ്ടാളെയും തലവട്ടാൻ വേണ്ടി ഓർഡർ ചെയ്തു അതേ സമയത്ത് രാജാവ് അവിടെ ഇരുന്ന് കൊറേ സമയം പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു തങ്ങളുടെ ശരീരം തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ എന്റെ ഭരണകാലത്ത് രണ്ട് ശത്രുക്കൾ ശ്രമിച്ചപ്പോ ഈ ഭരണാധികാരിയായ ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കലും റസൂറുള്ള അടുക്കലും എന്റെ ഭരണത്തിന് കീഴിൽ ശ്രദ്ധയുണ്ടായില്ല എന്ന നിലക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നതിൽ നിന്ന് എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് ഈ രണ്ടാളുകളെയും സ്വപ്നത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു തന്നിട്ട് എനിക്ക് വിവരം പറഞ്ഞു തന്ന ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് മുഹമ്മദ് തങ്ങള് എന്നോട് കാണിച്ച റഹ്മത്തല്ലേ എനിക്കവരെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു തന്നത് എനിക്കവരെ തടുക്കാനും അവരെ വധിക്കാനും അവസരം തന്നതിലുള്ള സന്തോഷം കൊണ്ട് രാജാവ് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു പോയി ഉടനെ തന്നെ ഓർഡർ ചെയ്തു ജനങ്ങളെ ഉടനെ തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ സൂലന മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഈ കബർ അതിന്റെ നാല് ഭാഗവും വളരെ താഴ്ത്തി നിങ്ങൾ കുഴിക്കണം വളരെ താഴ്ത്തി വലിയ കിടങ്ങ് കുഴിക്കുന്നത് പോലെ കുഴിച്ചു അങ്ങനെ കുഴിച്ചതിന് ശേഷം ബഹുമാനപ്പെട്ട രാജാവ് അതാ ആവശ്യപ്പെടുന്നു നല്ല ഈയം നല്ല ചെമ്പ് ഈയം പിത്തള തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണം അങ്ങനെ വലിയ കനമുള്ള നല്ല ഈയം കൊണ്ടുവന്ന് ആ കബർ ഷരീഫിന്റെ നാല് ഭാഗത്തും വളരെ താഴ്ത്തി കിടങ്ങ് കുഴിച്ചിട്ട് നാല് ഭാഗത്തും ഈയം ഉരുക്കി പാർന്നുകൊണ്ട് ഈയം ഉരുക്കി ഒഴിച്ചുകൊണ്ട് കയാമത്ത് നാളുവരെ ആ ശരീരം ഒരു മനുഷ്യനും കുഴിച്ചിട്ട് അവിടെ എത്താൻ കഴിയാത്ത വിധം ആരെവിടുന്ന് കുഴിച്ചാലും അവിടുത്തെ ശരീരം കിട്ടാത്ത വിധം നാല് ഭാഗവും കുഴിച്ച് ഈയം കൊണ്ട് മുഴുവനും മൂടിക്കളഞ്ഞു സഹോദരന്മാര് മനസ്സിലാക്കളും ബഹുമാനപ്പെട്ട നൂറുദ്ദീൻ ഷഹീദ് രാജാവ് അതാ മദീനയിൽ എത്തിച്ചേർന്നത് അതാ ഹിജിറ അഞ്ഞൂറ്റി അയ്മ്പത്തി ഏഴാമത്തെ കൊല്ലമാണെന്ന് പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നു സഹോദരന്മാരെ എപ്പോഴും അതാ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ജീവിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ റസൂലി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ജീവിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന വസ്തുത ഇവിടെ നസ്രാനികളടക്കം മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ വേണ്ടി വന്നത് എന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ സംരക്ഷണം അള്ള തങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് അള്ള പറഞ്ഞതാണ് അതിവിടെ നടക്കാതിരിക്കൂല അതിവിടെ അള്ളാഹു തേല നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ മുഖേന തന്നെ നിർദ്ദേശം കൊടുത്തി ഇവിടെ നടപ്പാക്കിയിരിക്കുന്നു ആ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ അങ്ങനെ സഹായിച്ചവരും ഉണ്ട് അള്ളാഹന്റെ ദീന് സന്നെ സഹായിച്ചു കൊണ്ട് സഹായിച്ചവരും ഉണ്ട് ഏത് ഹൃദമത്ത് അവിടത്തേക്ക് ചെയ്താലും അത് സഹായം തന്നെ അങ്ങനെ നാല് കാര്യം ഒന്ന് അവിടുത്തെ ഉള്ള വിശ്വാസം അവിടുത്തെ കൊണ്ടുള്ള വിശ്വാസം മറ്റൊന്ന് അവി
അവിടുത്തോടുള്ള ബഹുമാനം മറ്റൊന്ന് അവിടുത്തോടുള്ള സഹായം മറ്റൊന്ന് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല തങ്ങളെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് ഖുർആൻ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടുള്ള ജീവിതം അതേ ആ നാല് കാര്യം ഒരാൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ അവരാണ് വിജയികൾ അള്ളാഹു പറയുന്നു അള്ളാഹുവേ ആ നാല് കാര്യങ്ങളും ഒത്തിണങ്ങിയ നിലക്ക് ജീവിച്ച് അവസാനം വിജയിക്കുന്ന ഞങ്ങളത് ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനേ